వెంకటరెడ్డి గారు అలియాస్ వాలి కర్నూలు జిల్లా సుండెపేట మీరు జనశక్తి వైపు ఎందుకు అడుగులు వేయాల్సి వచ్చింది వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటి పార్టీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా వాడుకుంది శ్రీశైలం డ్యామ్ కట్టడానికి మా ఫాదర్ వాళ్ళు మా నాన్న వాళ్ళు కూలీలుగా వచ్చారు ఆ సందర్భాల్లో మేము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ గొడవలు చూస్తూ ఉండాలి కొంతమంది బలవంతులందరూ కూడా బలహీనలు కొట్టడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి కాలు దగ్గర కొట్టడం మల్ల సుబ్బారెడ్డి ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి నంద్యాల పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పివి నరసింహరావు ఎలక్షన్స్ ఆ సమయంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎంటర్ అయింది అక్కడ భాస్కరాపురం అని ఆడ ఒక ఇద్దరు మహిళలను ఒక ముస్లిం మహిళను ఒక ఎస్సీ మహిళను రేపు చేసిన కేసులో దాదాపు ఒక పది జీబులు వచ్చి పోలీసు జీబులు పి పి అని వచ్చి ఆపి మమ్మల్ని ఇంట్రాగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ అసలు ఎంత కుట్టుడు అంటే దాని మామూలు కొట్టట్లే గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళతో ఫైట్ చేయడానికి అవును సార్ వాళ్ళ మీద ఒక ప్రతనం చూపించడానికి మీ పైచే తెచ్చుకోవడానికి మీరు వెళ్ళారు అవును సార్ ఇక్కడ మీరు కుటుంబ బాధ్యత మీరు మర్చిపోలేదు నాన్నగారు చనిపోయారు అమ్మగారు ఉన్నారు నేను పని చేసేవాడు సార్ అప్పుడు ఇక్కడ అమ్మగారు ఉన్నారు ఆమెని కాదని ఆమెను వదిలిపెట్టి మీరు ఇటువైపు రావడం కరెక్ట్ అనిపించారు అది నా వయసు చిన్న సార్ వయసు చిన్నది నాకు ఇంత పెద్ద మూమెంట్ అంటే మా ఊరి నుంచే కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ఒక పది లారీలు పోయేవాడు కరుణకి దాదాపు నూట ఎనభై కిలోమీటర్ పది లారీలు వేసుకొని పోయి ధర్నా చేసి వచ్చేవాడు అప్పుడు కోట్ల జవాస్ రెడ్డి సీఎం గారు ముఖ్యమంత్రి శ్రీశైల దేవస్థానానికి వచ్చాడు రెండు వేల మంది పోయి గుడి బయట ఈ మద్య నిషేధానికి మీరు మాటిచ్చిపోవాలని కూర్చున్నారు ఆ క్రమంలో ఒకసారి నన్ను స్టేషన్ వేసి వెంకటరెడ్డిని కొడుతురు కొడుతురు అంటే దాదాపు ఒక రెండు వేల మంది వచ్చి స్టేషన్ మీద పడి నన్ను బయటకు గురించి కూడా వచ్చారు అసలు వీరన్న గ్రూప్కి రాజన్న గ్రూప్కి మధ్య విభేదం ఎందుకు వచ్చింది క్యాస్ట్ ఇష్యూ సార్ నక్సల్ పార్టీలో కూడా కుల వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది దీనిలో కూడా వాళ్ళ పెత్తనం కొనసాగుతుంది ఇట్లాంటి మేధావి వర్గం ఉంది అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా జార్జ్ రెడ్డితో క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళంతా రాజన్న క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అగ్రవాల్ ఉన్నారు బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు ఎలుమోళ్ళు ఉన్నారు కమ్మ ఉన్నారు రెడ్డీస్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసే ఇటువంటి పార్టీల్లో ఇక్కడ మరి కులం ప్రస్తావన ఎందుకు వస్తుంది ఆ ఉప్పల్లోనే నాకు ఒక పెద్ద డౌట్ వచ్చింది ఒక బండి సుమోలో పే ఈ ఈ లేకుండా మొత్తం నైస్గా తయారయ్యి రకరకాలలు మొత్తం టీం అంతా ఒక విధంగా చూసుకుంటా వెళ్ళిపోయినా ఆ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయాను ఉదయాన్నే లేచి వస్తుంటే సాయిబాబు కూడా ఉంది టీచర్స్ కాలేజ్లో ఆడ పట్టుకున్నారు సార్ పట్టుకొని మమ్మల్ని బండ్లు వేసుకొని కళ్ళకు గంతలు కట్టేసి మొత్తం బ్రష్లు వేసుకొని వచ్చారు మాతో కానిస్టేబుల్ కూడా ఆ రోజు మూడు రోజులు మాకు పైన అన్నం ఉండి పెట్టేవాడు పాప వాళ్ళందరూ కళ్ళల్లో నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు నాకు ఫుల్ ప్రిపేర్డ్ ఇంకా అయిపోయింది మన పని నేను పోయేటప్పుడు మొత్తం ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సైలెంట్ సార్ మొత్తం ఆడు ఉన్న బ్యాచ్ మొత్తం పోలీసులు అందరూ బాధపడతారు ఇలా కొట్టేస్తారేమో ఇలా కొట్టేస్తారేమో మీరు పనిచేస్తున్న టైంలోనే వరంగల్లో ఒక చెప్తున్న రాజన్ గారి వైపు ఎన్కౌంటర్ అవును సార్ రాజన్ మన రంగవాల్ గారు అవును సార్ ఒకసారి ఆ ఎన్కౌంటర్ గురించి చెప్తారు అసలు ఆమె ఎందుకు అడవులకు వెళ్ళారు నా పద్నాలుగు సంవత్సరాల పొలిటికల్ అంటే ఈ నక్సలైట్ జీవితంలో నేను అతి దగ్గరగా చూసిన ఆమె అతి కమిట్మెంట్ ఉన్నామే ఆమె ఆమె సార్ ఆమె ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సను ఒక ఎమ్మెల్యే కూతురు ఆమె కూడా తెలుసు నేను చనిపోతా ఫారెస్ట్లో కాదు నేను ఉద్యమాన్ని నిలబెట్టాలా ఈ భేదాలన్నింటినీ అరికట్టాలంటే సెటిల్మెంట్ చేయని వాళ్ళి ఎలియా శంకర్ రెడ్డికి ఒకసారి నయ్యంతో మీకు సంబంధాలని ఇంటికి వార్త వచ్చింది వెల్కమ్ టు క్రైమ్ కన్ఫెక్షన్ పెత్తందారు పోకుడు నచ్చకో లేదా గ్రామంలో విభేదాలతో కొంతమంది అడుగుబాటు పట్టి తర్వాత తిరిగి జన జీవన శ్రమంతో కలిసిన వారిని పరిచయం చేసే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ వారం మన గెస్ట్ వాలి అలియాస్ వెంకటరెడ్డి 
జనశక్తి పార్టీ మాజీ స్టేట్ కమిటీ మెంబర్ వెంకటరెడ్డి గారు ఎందుకు అడుగుబాటు పట్టాల్సి వచ్చింది వెళ్ళిన తర్వాత అతనికి అనుకున్న కార్యక్రమం సాధించారా లేదా తిరిగి ఎందుకు జన జీవన సంస్థలు కలిశారు కలిశారా లేదా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అతని జీవన విధానం ఏ విధంగా కొనసాగుతున్న విషయాన్ని ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే నమస్తే వెంకటరెడ్డి గారు అలియాస్ వాలి కర్నూలు జిల్లా సుండ్రపేట మీరు జనశక్తి వైపు ఎందుకు అడుగులు వేయాల్సి వచ్చింది వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటి పార్టీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా వాడుకుంది పార్టీకి సంబంధించిన లీగల్ ఒపీనియన్ కానీ లేదంటే మిషన్ కానీ టెక్ కానీ ఏం చేసేవారు దాదాపు మీరు దాదా ఎన్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎలాంటి పరిస్థితులు అరెస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనే ప్రశ్నకు సంబంధించి చెప్పే ముందు ఒకసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పు మేము శ్రీశైలం డ్యామ్ కట్టడానికి మా ఫాదర్ వాళ్ళు మా నాన్న వాళ్ళు కూలీలుగా వచ్చారు అక్కడనే నేను కూడా సుండిపెంట గ్రామంలో అంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ అంటారు కూలీలుగా రావడానికి ముందు మీ నాన్నగారు మెంబర్ ఎక్కడ ఉండేవారు మా నాన్నగారు వైచూరులో పల్లిని ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఉండేవారు అక్కడి నుంచి మేము మా నాన్నను అక్కడ తీసుకొచ్చారు మేము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సుండిపేట గ్రామంలో ఉండే చదువుకుంటూ ఉండేది కొంచెం మాకు ఒకటి రెండో తరగతిలో ఊహ వచ్చే లోపు కూడా మొత్తం కూడా మెజారిటీ పీపుల్ సుండిపేంటలో సెటిలైజర్స్ అంటే బయట నుంచి వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ పనుల మీద బతుకు తెరవ కోసం వచ్చి కష్ట కష్టించి పనిచేసే ప్రజలు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు తక్కువ మంది మాత్రమే ఒక ఆఫీసర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో విపరీతమైన గొడవలు ఉండేటి అక్కడ మేము ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఆ సమయంలో చిన్న ఊహ మాకి ఊహ వచ్చే నేను ఉండేది కూడా మొత్తం మాస్ ఏరియా అంటే బీదర్ ఉండే ఏరియాలోనే నా ఇల్లు కూడా ఉండేది మా నాన్న కూడా కూలీనాలు చేసుకొని మా అమ్మ నాన్న బతికేవాళ్ళు ఆ సందర్భాల్లో మేము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ గొడవలు చూస్తూ ఉండేది కొంతమంది బలవంతులు అందరూ కూడా బలహీనలు కొట్టడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేది కాలు తెర కొట్టడం మా సెంటర్లు కూడా నేను ఎయిటీలోనేమో చిన్నపిల్లోడు నేను నా ముందే లక్ష్మయ్య అని ఒక ఆయన కాలు తెర కొట్టాడు కొంతమంది కలిసి ఇవన్నీ ఎందుకు ఆయన ముత్తుకుంటూ ఉండవు ఇవన్నీ ఎందుకు కొడుతున్నారంటే మనకి ఎందుకు రాని మా నాన్నలు తీసుకురావడం ఇవన్నీ కూడా నేను కల్లారు చూసింది చిన్నగా చిన్న ఆ క్రమంలోనే తర్వాత కూడా రాను రాను ఈ గొడవలు కూడా ఒకరినొకరు మడ్రసు ఇవన్నీ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఉండేటి చంపుకోవడం ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు కూడా జనం మీద బాగా దబా ఉండేది అంటే మామూలు ప్రజల మీద ఈ ఇవన్నీ పోలీసులు కూడా అప్పుడున్న వ్యవస్థలు ఇప్పుడు అంత పగడ్బందీ పోలీస్ వ్యవస్థ లేదు అప్పుడు ఆ వ్యవస్థలో కూడా వాళ్ళు తప్పించుకోవడం ఇవన్నీ ఎక్కువ శాతం ఉండేది ఆ సమయంలో మాకు ఎప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు మేము ఎందుకు వ్యతిరేకించలేము మేము పెద్దగా కానీ మేము టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చే లోపు కూడా చాలా ఇట్లాంటి కొంతమంది రౌడీ షీటర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు మామూలు జనాన్ని కూడా మా టెన్త్ క్లాస్ స్కూల్లో కూడా వచ్చి కొట్టేది పిల్లల్ని అంటే బౌటర్స్ వచ్చి ఇక్కడ పెత్తనం చేసేది ఈ ఎందుకంటే ఎవరు కూడా సొంత ఊరు అనేది లేదు ఒక అనేక గ్రామాల నుంచి సమూహంగా వచ్చి ఉండవాలి అంటే ఆ ఊరు ఓడకూడదు ఈ ఊరు ఓడకూడదు అట్లా దేశం మొత్తం మీద కలిసి మా సుండిపేటలో ఉంటారు ప్రతి దేశం అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఉంటారు ప్రకాశం జిల్లా నుంచి ఎక్కువ ఉంటారు ఈ విధంగా మనకి ఆ పరిస్థితిలో అట్లా దాంతో మేము ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఎయిటీ నైన్ ఆ సమయంలో నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నా ఆ సమయంలో ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి ఆ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్కు వ్యతిరేకంగా నిలబడిన వాళ్ళని అంటే ఏజెంట్లుగా నిలబడిన వాళ్ళని తర్వాత వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళను కొట్టడం కన్ ఒకరిని అయితే కన్నో పొడి చేశారు నేను ఒకరిని జీవు తగిలియడం వాళ్ళని కొట్టడం ఊర్లోంచి అందరూ పారిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేది అప్పుడు పిల్లలు మేమందరం ఎట్లా రాయని ఒక బ్యాచ్గా చిన్నపిల్లలు చర్చించుకునేవాళ్ళం దీన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి రమ్మని ఒకటి మనకు కొడతారేమో మనల్ని ఎక్కువ మనం పోతే అనేది ఈ విధంగా ఒక సమూహంలాగా పిల్లలందరూ చర్చించుకొని అట్లా అట్లా నైంటీ వన్ ఆ సమయానికి వచ్చేలోపు కొంచెం మాకు కూడా ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వచ్చినాయి అంతలోపు ఒక యువజన సంఘం పెట్టాం మేము భగత్ సింగ్ యువజన సంఘం అని ఒక దాన్ని స్టార్ట్ చేసి అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచే చూస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అవును స్టార్ట్ దీన్ని ఎట్లా ఆపాలి ఎదిరించాలి దీన్ని ఎట్లా ఆపాలి అసలు ఈ గొడవలను నెక్స్ట్ ఇలా కొట్టే వాళ్ళని ఎట్లా మనం అణిచేయాలి అనేది ఆలోచన మాకు అది ఎప్పుడు పిల్లల్ని చర్చించుకునేది మేము స్పోర్ట్స్లో బాగా నేను ఫుట్బాల్ కానీ ఇట్లా మా స్పోర్ట్స్ బ్యాచ్లో కూడా పిల్లలందరినీ కూడా కూర్చొని చర్చించుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళం డైలీ ఇదంతా కూడా ఒక సమూహంలా స్పోర్ట్స్ అంటే ఒక సమూహంగా ఆడేది చర్చించుకుంటూ ఉండేది అయిపోయింది ఆ సమయంలోనే
జనశక్తి విలీనం అవుతుంది అప్పుడు అప్పుడు ఇది సిపి గ్రూప్ సిపి గ్రూప్ విలీనం అయితే ఇప్పుడు అందరూ కలిసి ప్రచారం అయితే ఆ సమయంలో వీళ్ళు మొత్తం ఆ పాటలు కానీ ఆ మాటలు కానీ ఎట్లా ఉండేవి వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉండేవి మొత్తం అసలు వాడెవర్రా ఈడెవర్రా వాడి సంగతి ఏంది వీడి సంగతి ఏంది అని మా ఊర్లో పెత్తనం చేసే వాళ్ళని కూడా చిన్నగా అంటే వాళ్ళు చాలా చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళని ఏమైనా చేయగలుగుతాం మనం అనే ఆలోచనతో వాళ్ళు మాటలు చెప్పడం దాంట్లో మేమందరం కూడా వాళ్ళ వైపు ఆకర్షితులేదు అంతలో అప్పటికే మేము ఒక యువజన సంఘాన్ని ఒక దాన్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఒక సమూహంగా ఈ యువజన సంఘం కార్యకలాపాలు వాళ్ళని ఎదుర్కొనేంత శక్తి సామర్థ్యం కూడా మాకు లేదు కాబట్టి ఒకసారి వీళ్ళని చూద్దాం వీళ్ళని కూడా అని అప్పటికే మేము ఈ పందులను గుద్దడం పోయి అంత పిల్లలందరం కలిసి పందులను గుద్దే కొట్టాలంటే దెబ్బ మేమంతా మా నార్మల్ అంటే పెద్ద పర్సనాలిటీస్ కాదు మా ఊరి పర్ మనం కూడా బలం పెంచుకోవాలి ఈ పందులను వాటిని గుద్దు చంపాలి గుద్దు చంపాలి అనే ఆలోచనతో అందరూ కూడా అట్లా వ్యవహారం తెత్త అయిపోయింది వాళ్ళి ఆ వ్యవహారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కిట్ బ్యాగులు తెచ్చుకోవడం విసి కేసు గుద్దడం ఇవన్నీ ఇవన్నీ మా కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు వాళ్ళను మనం కొట్టాలి అద్దే ఏరే వాళ్ళు వాళ్ళు కొడుతున్నారు కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళని కొడితే వాళ్ళకి భయం అవుతుంది బంద్ అయిపోతారు కొట్టడానికి కొట్టడమే పరిష్కారం వాళ్ళు ఎదుర్కోవడానికి భగత్ సింగ్ యువసేన స్టార్టింగ్ నేను నంద్యాల ఎలక్షన్ రావడం నంద్యాల ఎలక్షన్స్ రావడం అందులో వాళ్ళు రావడం వాళ్ళకి మాకు అంటే ఈ పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా అయితే వాళ్ళైతే నిలబడతారు అనే ఆలోచన రావడం వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్లో కూడా మేము వాళ్ళ తరపున ప్రచారం చేయడానికి దిగినాం అప్పుడు మాకు బెదిరింపులు రావడం మళ్ళీ ఇళ్ళలోకి మీ వాడు తిరుగుతున్నాడు అటు బాగుండదు తిరగొద్దని చెప్పాలి అమ్మట అని అప్పుడు ఓన్లీ భూస్వాములతో వచ్చేది పోలీసు వాళ్ళతో కూడా ఎవరితో కూడా మాకు సంబంధం ఉండేది ఎందుకంటే పోలీసులకు కూడా మేము వాళ్ళకి వ్యతిరేకిస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా సంతోషంగా ఉండేది స్టార్టింగ్లో ఎందుకంటే పోలీసులను కూడా వాళ్ళు తిట్టడము ఒరే అనడం ఎస్ఐని కూడా ఒరే అని పిలిచేవాళ్ళు ఇట్లా చేసే పరిస్థితి ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు కొంతమంది లీడర్స్ వాళ్ళ పేర్లు ఇప్పుడు సందర్భం కాదు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు అట్లా వాళ్ళని తిట్టడం మా ముందు కూడా వాళ్ళని కూడా ఒక రెండు మూడు సార్లు కూడా ఆ క్రమంలో మేము చిన్నగా వాళ్ళ మటి ప్రచారం చేసుకుంటూ అటు ఇట్లా వాళ్ళకి ఆకర్షితులైనాం ఆ క్రమంలోనే ఇంకా ఒక పొలిటికల్ క్లాస్కి మేము హాజరయ్యాం మా ఒక యాభై మంది కలిసి జనశక్తి పార్టీ జనశక్తి అప్పుడు సిపి గ్రూప్ జనశక్తికి ఏర్పడింది దాంట్లో ఇప్పుడు కూర రాజన్న వీళ్ళందరూ కూడా క్లాసులు చెప్పడానికి వచ్చారు ఆ క్లాసులలో కొంతమంది ప్రకటించేసుకున్నాం మేము ఫుల్ టైం వరకు వచ్చేస్తాం ఇంకా నైంటీ వన్ లాస్ట్ అనుకో డిసెంబరు ఆ సమయంలో మేము ఫుల్ టైం వరకు వస్తాము మేము ఈ అవస్థ కోసం పనిచేస్తాము ఆయన క్లాసు అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరం కూడా మేమందరం కూడా ఆ వయసులో ఉన్నాం కాబట్టి అట్లా మాకు కూడా ఊర్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు మాకు భయపడడం స్టార్ట్ అయింది చిన్న చిన్న ఈ గొడవలు పడేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇల్లు మమ్మల్ని గౌరవించడం కానీ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎందుకు లేరా మాకు వాళ్ళు మేము పోయి ఏదైనా అప్రోచ్ చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం కానీ జరుగుతుంది జరిగే క్రమంలో మాకు కూడా ఒక ఊర్లో ఇమేజ్ లాగా స్టార్ట్ అయింది ఊర్లో ఈ ఇమేజ్ ఇంత మనకు దీనివల్లనే కదా అనేది ఒక దాంట్లో ఫుల్ టైం వరకు నేను కూడా ఫుల్ టైం వరకు వస్తాను నేను పార్టీలోకి నేను కూడా ఇప్పటి నుంచి జీవితం మొత్తం కూడా విప్లవానికి అంకితం చేస్తామని అందరం కూడా అక్కడ కొంతమంది యాభై మందిలో ఒక ఐదారు మంది ఎట్లా మాట కొంతమంది పార్ట్ టైం వరకు పనిచేస్తాము అనే దాంట్లో ఆ క్లాస్ అయిపోయింది ఆ క్రమంలో అప్పటికే మా మీద ఎందుకంటే మేము భగత్ సింగ్ వేసం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాము అప్పటి నుంచి గొడవలు స్టార్ట్ అయినాయి మేము వాళ్ళని కొట్టి మా మీద కేసులు కూడా అయినా అప్పటికీ అంటే ఈ నైంటీ టూ వచ్చరికి కేసులు అయితే చిన్నపిల్లలని వదిలేసేవాళ్ళు పోలీసులు అరిసి మమ్మల్ని తల ఒక దెబ్బ వేయడం పోండ్రా మీరు పిల్లలు మీ జీవితాలు నాశనం అవుతాయని కొంతమంది ఎస్ఐలు కూడా పాజిటివ్గా మీరు చిన్నపిల్లలు చదువుకుంటారా ఇది ఇదేం పండ్రా మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు అరాచ్మెంట్ అవుతారని మీరు అరాచ్మెంట్ అవుతారా అని కొంచెం కొంతమంది అయితే క్లాసే మాకైతే అంటే ఒక పది నిమిషాలు ఇట్లా చేయొద్దు మీరు మీ మీద కేసు పెట్టడం వెళ్ళిపోండి మా పెద్దోళ్ళు వస్తే వదిలిపెట్టేవాళ్ళు కానీ మాకు అది నచ్చేది కాదు అన్నమాట మేము వాళ్ళు మా ఉద్దేశం చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళని కొట్టాలి మేము అనేది కాబట్టి అది అట్లా వీళ్ళతో వచ్చిన తర్వాత అదే మూమెంట్లో నైంటీ టూ జనవరి థర్టీన్త్న నేను పార్టీ ఒక క్యాడర్ వచ్చారు నా దగ్గరికి మనం పార్టీ ఫుల్ టైమ్ కదా నువ్వు బయలుదేరాలి అని చెప్పి ఆ రోజు ఈ భోగి పండగ సరే అని భోగి పండగ నైట్ పూట నేను అతనితో బయటకు వెళ్ళిపోయి అది కూడా కొంతకాలం లీగల్గా పనిచేయాలి నువ్వు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ లీగల్ వ్యవహారం నడిచిన తర్వాత నేను పూర్తిగా యూజ్గా తీసుకుంటాము అనేది ఆ యూజ్ అంటే పూర్తి టైంగా తీసుకుంటాం అనేది అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి సరే అని పోయి భాస్కరాపురం అని
ఆ దినంలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అట్లా బాలరెడ్డి శంకర్ రెడ్డి అనే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు శంకర్ రెడ్డి ఏమో ఆయన పెద్ద ఆయన రేప్ చేసిన బ్యాచ్ రేప్ కేసు ఆరోప ఆరోపించబడిన వాళ్ళేమో బాలరెడ్డి వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు నేను కొంతమంది బొల్లవరం నుంచి ఒక ఇద్దరు మిత్రులు అంత వస్తే మేము కరపత్రాలు పంచుతున్నాం మొత్తం అంతకుముందు నాకు ఈ తుపాకుల గురించి ఇవన్నీ ఏమి మాకు అంతవరకు చూపిలేదు తుపాకులు అంటే తుపాకులు ఉంటాయి నాకు స్లేట్ పార్లు ఎదుర్కోవచ్చు అనేది ఒకటి తెలుసు కానీ అంతవరకు మా దగ్గర మేము ఎప్పుడుకో తుపాకుని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ అని లేదు తీసుకుని కరపత్రాలు పంచుతుంటే అక్కడ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఉంటాయి నేషనల్ వ్యవసాయ క్షేత్రం అది భారతదేశం ఆ క్షేత్రాలు మేము అందరికీ ఇట్లా ఇది రేపు చేసిన వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయాలా వాళ్ళను రిమాండ్కి పంపాలా వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోవాలా శిక్షించాలని చెప్పుకుంటా మేము కరపత్రాలు అని బ్యాచులు బ్యాచులు ఒక అయితే మా దగ్గరికి వచ్చి అప్పుడు శ్యామ్ ప్రసాద్ అని ఒక ఎస్ఐ ఒక కానిస్టేబుల్ ఇద్దరు వచ్చారు మోహన్ కానిస్టేబుల్ పేరు ఇద్దరు వచ్చి మమ్మల్ని పట్టుకున్నారు కరపత్రలు ప్రచుర్ నగర్తో పేరు లేదు మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారంటే నేను అప్పుడు అక్కడ చైతన్య యువజన సంఘం అని ఒకటి పెట్టారు అది చైతన్య యువజన సంఘం మెంబర్స్ సార్ మేము అందుకోసం ఇది పంచుతున్నాం అంటే ఇది ప్రచుర నగర్త పేరు లేకుండా మీరు పంచడం అనేది తప్పు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాము అని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక రూమ్లో వేసారు మమ్మల్ని తీసుకు రూమ్లో తీసుకుపోయారు ఎస్ఐ తోటి మేము జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాం అట్లా కాదు సార్ ఇది ఇప్పుడు రేపైంది అది ఇట్లాంటి రేపైతే మేము చూసుకుంటాం మీరు ఎవరు ఇక్కడ చేయడానికి డామ్లో అని వాళ్ళు ఆయన ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఏమంటారు ఎస్ఐ అరుస్తున్నాడు అంతలో సార్ ఇలా కాడ తుపాకి దొరికింది సార్ అయినా ఒక కానిస్టేబుల్ ఒక రివల్వర్ తీసుకో పిస్టల్ రివల్వర్ కావచ్చు రివల్వర్ రౌండ్స్ తీసుకొని వచ్చాడు వచ్చి కిటికీలో పెట్టి టాల్ మన ఒకటి పేల్చారు కిటికీలో నాకు అప్పటికి కూడా ఇది కావాలని బయపిస్తుంది పోలీస్ తుపాకి ఏమనుకుంటున్నాను నేను మీ దగ్గర కాదు మాది కాదు నాది కాదు నాతో ఉన్న వాళ్ళకి కాడ ఉండొచ్చేమో రియల్గా నేను కొత్త దానికి ఉండొచ్చేమో అది అది కూడా వాళ్ళకి కూడా కాకపోకూడదు ఏమైందంటే టాల్ మన పెంచారు నేను నా ఉద్దేశం ఎట్లుందంటే వీళ్ళు ఇంకా భయపిస్తున్నారు పోలీస్ తుపాకే కావాలంటే మమ్మల్ని భయపిస్తున్నారని నేను ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా గట్టిగా ఎట్లా సార్ మాది కాదు అది మాదంటే ఏంటి అంటున్నాను చిన్నగా ఇక్కడ పండు స్టేషన్కి పండి అంటే పా పోదాం పండి అని నేను వాళ్ళమ్మటి నిజంగా అది తుపాకీ వీళ్ళ దాన్ని తెలిసిన నేను ఉండేవాడిని కాదు అక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యేవాడిని అయితే మా బ్యాచ్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నిజంగా తుపాకు ఉంది అన్న పోలీసులు వచ్చినప్పుడు తప్పుకునేవాడిని ఉండేవాడిని కాదు ఆ ఇద్దరిని ఇంకా మిగతా ఇద్దరిని నన్ను తీసుకుపోయి జూపాడు బంగ్ల పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత విచిత్రంగా కొన్ని దాదాపు ఒక పది జీబులు వచ్చి పోలీస్ జీబులు కుయ్యి కుయ్యి అని వచ్చి ఆపి మమ్మల్ని ఇంట్రాగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అన్న అసలు ఎంత కొట్టుడు అంటే దాని మామూలు కొట్టట్లే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరు నువ్వు నేను పల పలానా ఊరు మాది పలానా ఊరు నుంచి ఇట్లా వచ్చిన అని చెప్పాను తర్వాత నందికొట్టు కూర తీసుకుపోయి అక్కడ ఇంట్రాగేషన్ దాదాపు ఎయిటీన్త్ నుంచి ఇది ఒక ఫైవ్ డేస్ డైలీ మమ్మల్ని ఇంట్రాగేషన్ చేసేవాళ్ళు దాంట్లో ఒక కానిస్టేబుల్ ముసలి ఆయన వచ్చి ఒరే మేమేమో కాదు మాకు నాకు తెలియదని నేను ఒరే ఉప్పుకోరా స్టే జైల్లో చూసుకోవచ్చు ఇన్ని తనులు ఎందుకు తింటావు రాడు వరే ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి ముసలి ఆయన మాకు రిటైర్డ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పి ఇన్ని తనులు ఎందుకు తింటావురా ఒప్పుకో ఏమైంది ఒప్పుకుంటే కొట్టరు కదా అని సరే స్టే అది జైలుకి పోయినా చూసుకోవచ్చు స్టేషన్ ఏం నిలబడేది ఏం కాదు ఎందుకు ఒప్పుకోండి సర్లే కరెక్టే కదా అని అవును సార్ మాది అని సీట్లు అయినా వాళ్ళు కూడా శాంతించరు అప్పుడు మల్లారెడ్డి ఎస్పీ గారు కూడా అప్పుడు ట్రైనింగ్లో వచ్చి మమ్మల్ని ఇంట్రాగేషన్ చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన మల్లారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎస్పీ ఆయన అప్పుడు అల్లంపూర్ దాంట్లో అల్లంపూర్లో పనిచేస్తుండే ఆయన కూడా వచ్చిండు వచ్చి మన జనరల్గా మనం ఏం చేస్తారు ఏందని ఆయన మన నెగిటివ్ ఏం లేకుండా బాగానే మాట్లాడి మా అందరికి ఆయన ఒక ఏది బజ్జీ ఉంటుంది మిరపకాయ బజ్జీలు తెప్పించి తినిపించి మిమ్మల్ని కొట్టలేదు మిరపకాయ బజ్జీలు కట్ కట్ బజ్జీ అంటారు దాన్ని తినిపించి మా అందరినీ కూడా జైలుకి పంపించారు తర్వాత జైలుకి పంపించేటప్పుడు మాకు అంతా టాడా కేసు పెట్టారు మా మీద నైంటీ టూలో టాడా కేసు కర్నూలు జిల్లాలో ఫస్ట్ ముద్ద అయింది నేనే మళ్ళా దానిలో ఏమైనా ముద్ద అయిన పెట్టిన్నాను కానీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే ఇంటికి చెప్పి వచ్చారు చెప్పకుండా వచ్చారు చెప్పకుండా వచ్చారు సార్ ఇంట్లో ఏమి చెప్పలే చెప్పకుండా వచ్చారు ఇందులో ఈ కేసులు ఇరుక్కున్నారు ఇరుక్కున్నారు జైలుకి వెళ్ళారు అవును సార్ అప్పుడు మీ పేరెంట్స్ వచ్చారు వచ్చారు సార్ ఏమన్నారు మా నాన్న అప్పటికే చనిపోయారు సార్ మా అమ్మ వచ్చి వాళ్ళంతా వచ్చి బాధపడ్డారు సార్ బాధపడి ఇంకా తర్వాత పార్టీ వాళ్ళే కన్నా బ్రాహ్మణ్ గారిని
నేను వస్తాం మా ఎందుకు బాధపడతారు మీరు ఏమైంది నేనేమన్నా పెద్ద నేరం ఏం చేయలేదు తప్పేం చేయలేదు అంటే ఇది పెద్ద కేసు అంటారా నువ్వు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు బయటికి రావంటారు వాళ్ళు మీకు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు మీరు నేను ఒక్కనే సార్ మా అక్క వాళ్ళు ఇద్దరు నేను చిన్నోడిని లాస్ట్ నేను మీరు గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళతో ఫైట్ చేయడానికి అవును సార్ వాళ్ళ మీద ఒక పెత్తనం చూపించడానికి మీ పైచే తెచ్చుకోవడానికి మీరు వెళ్ళారు అవును సార్ ఇక్కడ మీరు కుటుంబ బాధ్యత మీరు మర్చిపోలేదు నాన్నగారు చనిపోయారు అమ్మగారు ఉన్నారు నేను పనిచేసేవాడిని సార్ అప్పటికి అమ్మగారు ఉన్నారు ఆమెని కాదని ఆమెను వదిలిపెట్టి మీరు ఇటువైపు రావడం కరెక్ట్ అనిపించింది అది నా వయసు చిన్న సార్ వయసు చిన్నది నాకు ఎట్లంటే నేను అప్పటికి నేను వర్క్ చేసేవాడిని సబ్ కాంట్రాక్టర్ వర్క్స్కి పోయేవాడిని పని చేసేవాడిని డైలీ ఏదో ఒక పని అయితే చేసేవాడిని ఆదాయం సంపాదన వచ్చింది కానీ ఇక తల్లిని విడిచిపెట్టి మీరు ఇటు ఉద్యమం వైపు వెళ్ళడం నాకు రాజన్న క్లాస్ ఇన్న తర్వాత ఇవన్నీ కాదు ఇంకా ప్రపంచంలో అందరి తల్లులతో నా తల్లి అనేది నాకు అందరితో ఈ ప్రపంచంలో ఇంతమంది తల్లులు బాధపడుతున్నారు ఇంతమంది నేను కూడా నా తల్లి కూడా అట్లాంటిది అనే భావంతో ఉన్నా సార్ అది వేరే జైల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ములాఖత్తులో మా అమ్మ కలిసింది అప్పుడు కూడా నాతో ఏం చెల్లడం లేదు అసలు నేనేమి ఈ ఈ కొట్టిన దానికి ఇంకా ఎక్కువ నేనేం చేయని దానికి నేను ఇంతమంది హింసిస్తారా నన్ను ఇట్లా చేస్తారా నేను ఇలా మీద ప్రతికారం తెచ్చుకోవాలని ఆలోచన తప్పక నాకు ఇంకా మరి ఇంత నన్ను ఇంత ఇబ్బంది పెట్టారు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని ఆలోచన కానీ నాకు అదే అన్యాయం ఇరికించారు కాబట్టి తీసుకుందాం వచ్చి ఉంటుంది రివేజ్ తీసుకోవాలి వీళ్ళకు అనేది అప్పుడు పోలీసుల మీద అయినా యాక్షన్ చేయాలని నేను నాకు ఏమన్నా ఇస్తే నన్ను బాగా కొట్టిన వాళ్ళు ఏమైనా చేయాలి అనే ఆలోచనతో ఉండేవాడిని నేను అంటే అప్పుడు లోపల ఉన్నప్పుడు నా మైండ్ అంతా నన్ను అనవసరంగా తిట్టుకుంటా కొట్టు కొట్టు కొట్టారు కదా ఇలా ఏమైనా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ టాటా కేసు అలా ఉంటుంది ఆమ్స్ యాక్ట్ పెడతారు కదా ఆమ్స్ యాక్ట్లో టాటా కేసు సార్ ఆమ్స్ యాక్ట్ టాటా కే ఫస్ట్ టాటా కేసు సార్ ఆమ్స్ యాక్ట్ ఉంటేనే టాటా కేసు పెట్టేవాళ్ళు తుపాకులు ఇవన్నీ దొరుకుతాయనే టాటా కేసు పెట్టేవాళ్ళు దాంట్లో నన్ను బుక్ చేశారు సార్ సరే కోర్టు రెండు నెలల నాలుగు రోజులకు కన్నా బ్రాహ్మణ గారు వచ్చి మాకు మైనర్ నా స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూడ్ చేస్తే నేను సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు నైన్టీన్ ఇయర్స్ అని రాశారు దాంట్లో దానివల్ల నేను బయటకు వచ్చిన పార్టీ వాళ్ళే ఇప్పుడు సంధ్యక్క వీళ్ళందరూ కలిసి బెయిల్ పెడరు లీగల్ టీము బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరి సుండి పెంటకు వచ్చిన ఒక శివరాత్రి రేపనంగా ముందు రోజు నేను ఇంటికి వచ్చిన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ మూమెంట్లో సారా ఉద్యమం స్టార్ట్ అయ్యింది పెద్ద ఎత్తున దానికి మళ్ళీ ఊర్లో నాయకత్వం వహించాలి మళ్ళీ నేనే దానికి ఒక నాయకుల్లాగా సారా ఉద్యమానికి మొత్తం పెద్ద ఎత్తున అంటే దాదాపు మా ఊర్లో సారా ఉద్యమం అంటే ఎంత పెద్ద మూమెంట్ అంటే మా ఊరు నుంచే కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ఒక పది లారీలు పోయేవాళ్ళం కరుణులకి దాదాపు నూట ఎనభై కిలోమీటర్లు పది లారీలు వేసుకొని పోయి ధర్నా చేసి వచ్చేవాళ్ళం నెక్స్ట్ దారిమ్మట ఎక్కడైనా భోజనం లేకపోతే ఊర్లలో వచ్చే ఊర్లలో అడుక్కొని అయినా సరే భోజనం తిని వచ్చేవాళ్ళం లేట్ అయితే అట్లాంటి ఉద్యమం కూడా పెద్ద ఎత్తున నడిచింది సార్ రోజుల తరబడి బ్రాంచ్ షాపులు బంద్ సారాయి కుట్లో సార్ అప్పుడు పూర్తిగా బంద్ చేసి ఇవన్నీ మూమెంట్ నడిపాం సార్ మేము ఆ మూమెంట్లోనే మళ్ళీ సారాయి వాళ్ళను దాంట్లో దాంట్లో మళ్ళీ కొన్ని కేసులు నా మీద యాడ్ చేశారు సారా ఉద్యమంలో ఎందుకంటే సారా డిపోని పగలు కొట్టిన అని సారా ప్యాకెట్లు అంటే మేము గుంజుకొని అన్ని పగలు కొట్టేవాళ్ళం ఎక్కడైనా దుకాణాలు పగలు కొట్టడం నెక్స్ట్ లేడీస్తో ధర్నాలు చేయడం ఇవన్నీ నడిచినాయి అట్లనే సారా ఈ వ్యాన్స్ను ఊరిలోకి రానివ్వడం ఊరు బయటని అడ్డుకునేవాళ్ళం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేసేవాళ్ళం మేమే కూర్చొని ఒక పెద్ద టీమ్ లాగా నేను ఫస్ట్ ఏదైతే మీకు ఒక టీము మాది భగత్ సింగ్ సంఘం పెట్టామో ఆ టీం మొత్తం కూడా ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మొత్తం చేసేది మేమందరం ఎవరైనా రౌడీ షీటర్ కానీ ఇంకా కూడా మేము గొడవకు పోవాలంటే రెండు వందల మందిని పోయేది మేము ఒకరిద్దరు కదా టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మేము గొడవకు పోయేది ఆ దెబ్బకు రౌడీ షీటర్లు కూడా కొంతకాలం మా మా పర్మిషన్ లేదు ఊర్లోకి వచ్చి రాకుండా చేసినాం మా భగత్ సింగ్ యువ సంఘం పర్మిషన్ తీసుకొని రావాలి నేను గొడవ పడను నేను ఊర్లో ఎవరిని ఏమన్నాను అట్లయితే రా ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ తాగి గొడవ చేస్తే ఈ దీంతో ఉండేది మొత్తం అట్లాంటి కేసులు కూడా మా మీద పోలీసులు కూడా ఫస్ట్ పాజిటివ్గానే చాలామంది పోలీసులు ఎప్పుడైతే ఎన్ఎక్సెల్స్ తోటి సంబంధాలు వచ్చినాయి పెట్టుకొని వీళ్ళు చేస్తున్నారో సీరియస్గా ఉన్నారు వీళ్ళు అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయితే అప్పటి నుంచి నెగిటివ్ స్టార్ట్ అయింది మాకు అంతలోపు పాజిటివ్గానే వాళ్ళు శిక్షారు లేకపోతే మీ జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దురా అని చెప్పేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ లెఫ్ట్ పార్టీతో మాకు సంబంధం ఉంది అది సీరియస్గా తెలిసిందో అప్పటి నుంచి కొంచెం వాళ్ళ వైఖరిలో కూడా మార్పు రావడం చిన్నదానికి పెద్దదానికి కేసు పెట్టడం లోపల వేయడం ఇ
చాలా బతిమిలాడు కానీ వాళ్ళ వాల్యూ మాది లేదు ఈ స్టార్ ఉంది నేను ఎస్పీ అని కనుక్కునేంత స్థాయి కూడా మాది కాదు ఎస్పీ నా ఒక ఎస్ఐను సీఎం అయితే కనుక్కోగలుగుతాం మిగతా వాళ్ళు అది లోకల్ మిగతా వాళ్ళు కనుక్కోని వాళ్ళు చెప్పేవి కూడా మాకు నువ్వు లోకల్ ఎస్ఐ అనుకో మాట గౌరవించావు ఇది మనకు మన ఊరైన మన కానీ ఎస్పీ గారు కూడా వచ్చి మాట్లాడుతుంది మాతోటి కానీ ఆయన ఎస్పీ అనేది మాకు ఐడియా లేదు పిల్లలు ఆ విధంగా అట్లా కొట్లాడి కొట్లాడి ఆయన లాస్ట్కి వెనక్కి దాని నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఎస్పీ ఆయన సీఎం కోట్లే జనస్కర్ రెడ్డి గారు అట్లా కర్నూలు పోయి ధర్నా చేసి ఇవన్నీ కూడా పెద్ద మూమెంట్ చాలా పెద్దగా ఉండేది ఆ క్రమంలో ఒకసారి నన్ను స్టేషన్ వేసి వెంకటరెడ్డిని కొడుతున్నారు కొడుతున్నారు అంటే దాదాపు ఒక రెండు వేల మంది వచ్చి స్టేషన్ మీద పడి నన్ను బయటకు పుంజుకొని వచ్చారు అంటే స్టేషన్లో కూడా జనంతా ఇమేజ్ ఉండేది ఊర్లో మా యూత్కి మంచి అందరి మంచి భావాలతోటి మంచి దాంతో ఉన్న చేపల కంపెనీస్ ఇన్ని వాళ్ళ వాళ్ళ దాంతోపాటు ఈ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు ఇస్తారు కదా పార్టీ వాళ్ళు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంది చేపల కంపెనీ రేట్లు పెంచాలా కేజీకి ఇంత పెంచాల్సిందే పెంచకపోతే ఉప్పుకోము ఈ విధంగా అట్లా అయి పెంచేవాళ్ళం రోజుగారి జీతాలు పెంచాలని ఈ సారా సారా పోరాటంతో కూడా ఈ పోరాటాన్ని కూడా మనం జనంలో అనుకూలంగా అంతవరకు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంతలోపు ఏంటంటే ఈ కాంట్రాక్టర్లే ఎవరిని అడిగినోని కొట్టియడం గుద్దియడం కొంతమందితోటి ఇవి చేసేవాళ్ళు మేము స్టార్ట్ అయినాక అది కొత్త కోటి స్టార్ట్ అయింది మళ్ళా ఓకే ఏది మళ్ళీ జీతాలు పెంచడం నెక్స్ట్ అదంతా కార్మికులు ఉండే ఏరియా ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళాం సార్ ఈ క్రమంలోనే నాకు మళ్ళీ ఎక్కువ కేసులు అయినాయి కేసులు అయిన తర్వాత నా మీద కూడా ఒకటి రెండు సార్లు అటాక్ జరిగింది వాళ్ళు బయట నుంచి అప్పుడు నా ఎమ్మెల్యే మనసులు కూడా అప్పుడు బాగా కానీ మీకు పార్టీ పిలిచింది వేరే దగ్గర లీగల్ ఒపీనియన్ కోసం సర్వీస్ కోసం అన్నారు మీరు అక్కడ వెళ్ళదు అసలు వెళ్ళలేదు మళ్ళీ ఊర్లోకి పంపించారు సారా ఉద్యోగం వచ్చింది కదా దీనికి లీడింగ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు రేపు కేసులో వాళ్ళకి అండగా నిలిచున్నారు వాళ్ళ మీద కేసు అయిందా అయింది అరెస్ట్ చేసారు వాళ్ళను మేము వాళ్ళు కలిసి ఒకటే జైల్లో ఉన్నాం ఒకటే జై జైల్లో ఉన్నాం తర్వాత వాళ్ళు కర్నూలుకు మార్చు నది కొడుకు జైల్లో అప్పుడు మమ్మల్ని కర్నూలుకు మార్చారు మేము కర్నూలులో ఉన్నాం తర్వాత వాళ్ళు కూడా మాతో మాట్లాడారు రే నాయన మేము అంటే నువ్వు ఇట్లా చేసినావు కదా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి బ్యాడ్గా చెప్పడం ఇవన్నీ కానీ తుపాకి ఎక్కడికి వచ్చింది మరి అది సంథింగ్ సార్ ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ తుపాకి అనేది నేనైతే అంతవరకు నేను కొత్త మీరు తీసుకెళ్ళలేదు అవును సార్ మీతో పాటు ఉన్నవాళ్ళు తీసుకెళ్ళలేదు చెప్పలేము సార్ నాతో ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా మిగతా వాళ్ళు అప్పుడు పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళిద్దరు కూడా చెప్పలేదు సార్ లాస్ట్కు అంటే మీకు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు తుపాకీ కూడా రికవరీ చూపించారు చూపించారు సార్ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు తుపాకీ రికవరీ చూపించారు అక్కడ ఉన్న సాక్ష్యాలను అందరిని ప్రొటెక్ట్ చేశారు మేము అందరం బయటకు వచ్చినాక వాయిదాలు అయ్యాను తర్వాత ఆ క్రమంలోనే ఈ సారా ఉద్యమం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నంద్యాల ఆర్గనైజర్గా చేశారు సార్ నన్ను నంద్యాల యువజన సంఘం ఆర్గనైజర్గా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మారిన నంద్యాలలో ఉండేవాడిని ఇప్పుడు డంకెల్ డ్రాఫ్ట్ ఒకటి పేటెంటు హక్కులు డంకెల్ డ్రాఫ్ట్ ఇవన్నీ వచ్చేసారు అప్పుడు డంకెల్ డ్రాఫ్ట్కి వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమం నడుపుతున్నాం మేము రైతాంగంలో తిరిగి ఈ డంకెల్ డ్రాఫ్ట్ అనేది వస్తే భారతదేశ రైతాంగానికి ఈ విధంగా ఈ విధంగా నష్టం ఉంటుంది మొత్తం కూడా భారతదేశ రైతులు తమ పొలాల మీద తమ పంట భూముల మీద నెక్స్ట్ ఈ ప్రకృతి వనరుల మీద హక్కును కోల్పోతాం ఈ హక్కు అంతా కూడా భారతదేశంలో ఉన్న రైతులకి భారతదేశ ప్రజలకే ఉండాలి ఈ డంకెల్ డ్రాఫ్ట్ మీద పి నరసింహ గారు సంతకం పెట్టారు కాబట్టి ఇది మొత్తం కూడా వేరే దేశం యొక్క పేటెంట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని వ్యతిరేకించాలా ఇది ఇప్పుడు కాదు ఫ్యూచర్లో కూడా మన భారతదేశానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నాం అదే క్రమంలో ఆయన నైంటీ వన్ ఎలక్షన్స్లో గెలిసి నంద్యాలను నంద్యనవనం చేస్తానని ఆయన ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని అక్కడికి వచ్చారు నంద్యాలకి ఇప్పుడు మాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక చెప్పింది పార్టీ ఆయన అటకాయించాలా దేశ ప్రధాని వస్తాను అటకాయించాలా అటాక్ చేయాలా అటకాయించాలా అటాక్ కాదు అటాక్ కాదు అటాక్ చేసే ప్రోగ్రామే జనశక్తి పార్టీ లేదు అటకాయించి మన స్లోకెన్స్ను ఇన్పేయాలా ఇది బా ప్రపంచం మొత్తం కూడా దీన్ని ఫోకస్ అవుతుంది ఫోకస్ అవ్వాలి ఇది దీని ఫోగ్రామ్ ఏంది ఫస్ట్ అంటే నంద్యాల ప్రజలకు అప్పుడు మంచినీళ్ళ కొరత ఉండేది సంధ్యక్క ఏమో ఆయన దిగిన గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర మహిళలను తీసుకొని ధర్నా అవ్వాలా ఇంకొక బ్యాచ్ ఏమో మా నాయకత్వంలో మీరు ఈ శ్యామ్ కాలువ అని ఉంది ఆడ మీరు ఆయన అడ్డగించి ప్లే కార్డ్స్ బ్యానర్స్ చూపిస్తూ రోడ్డుకి అడ్డంగా పోవాలనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది సరే ఇంకా ఆడ సందిగ్ధం ఏంది పోయిన ప్రజలు మన మినిమం బేస్ ఒక వంద మంది ఉంటాం వంద మందిలో ఒక పది మంది లీడర్స్ ఉంటాం పిల్లలు యూత్ ఉంటారు దాంట్లో
అటకాయిస్తాం నేను మొత్తం అప్పుడు సుండిపోయిన నుంచి అందరినీ మా వాళ్ళని ఒక ముప్పై ఐదు మందిని పిలిపించా రాండి ఇద్దరు రాండి ఇక్కడికి వాళ్ళు కూడా అంత బయట నుంచి కూడా బొల్లవరం నుంచి నెక్స్ట్ పర్లా నుంచి ఇట్లా అనేక గ్రామాల నుంచి కూడా ప్రజ జనం వచ్చారు ప్లాన్ అయితే కొంతమందికి తెలుసు అటకాయించే ప్లాన్ కొంతమంది తెలుసు కొంతమంది రోడ్డు పక్క నుండి జెండాలు ఊపేది బ్లాక్ జెండాలు ఊపేది అనేది ప్రోగ్రాం కానీ రోడ్డుకు అడ్డంగా పోవాల్సిన బాధ్యత కొంతమందికి కొంతమంది అయితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళని కూడా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కొంతమంది పాండి పాండి అనడానికి కొంతమంది తెలుసు సార్ అని ఫస్ట్ నేనే డంకెల్ గోబ్యాక్ అని బ్లాక్ బ్యానర్ తోటి డంకెల్ గోబి గోబ్యాక్ అని ఒక బ్యానర్ ఒక మూడు అడుగులు ఇటు ఒక రెండు అడుగులు ఎడలుపుతోటి ఓన్లీ దాంట్లో డంకెల్ గోబ్యాక్ ఈ బ్యానర్ తీసుకొని దిగాలనేది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తీసుకుని తీసుకొని అంత ఈ ఇక్కడ పెట్టుకొని బార్కేడ్స్ అంటే బయట ఇట్లా నిలబడన్నాం శ్యామ్ కాలో దగ్గర ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా టర్నింగ్ దొరుకుతుంది షెక్యూరిటీ ఇట్లా ముందు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము ఆయన కరెక్ట్ ఆయన బండి ముందు దిగాలి మేము ఇది మా ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ సెక్యూరిటీ బ్యాచ్ అట్లా దిగిందో మేము టకటక పోయి డంకెలు బో గోబ్యాక్ అని ఇట్లా పట్టుకున్నాం పట్టుకున్న తర్వాత పాము అక్కడ పోలీసులకు ఏం అర్థం కాలేదు సెక్యూరిటీ వాళ్ళంతా పాము తక్కువ మంది ఉన్నారు మేము ఎక్కువ మంది ఉన్నాం మామూలు సాధనంగా చూడడానికి వచ్చిన జనం అనుకున్నారు రిపేర్ లేరు వాళ్ళు ఎవరు మేము వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళని కూడా మేము తోసేసినాం రే రే ఏంద్రా ఇది అని వస్తున్నాం తోసేసి అంత పడ్డాం పీవీ నరసింహం గారి కారు బర్ర 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 ఎన్నికి కరపత్రాలు ఇచ్చారడం మేము పెద్దగా శ్లోకం సీరం పీవీ నరసింహం గారు ఎన్నికకి వెళ్ళిపోవడం మేము దాన్ని బట్టి మా ప్రోగ్రామ్ ఆడు ఉండి చేయడమే కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఉరికి దాదాపు ఒక రెండు కిలోమీటర్లు పరిగెత్తినాం మేము వెనక్కి పరిగెత్తనే ఉన్నాం ఆయన అక్కడ మా చూసే జనం కూడా మా బట్టి రోడ్డు మీదకి వచ్చేసారు తర్వాత లా పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు వచ్చి లాఠీ చార్జ్ చేసి మరి అరెస్ట్ కావాలి మేము పారిపోకూడదు అక్కడి నుంచి కాబట్టి అరెస్ట్ అయ్యి అప్పుడు కూడా ఒక టాడ కేసు పెట్టి జైల్లో ఉన్నారు సార్ దానికి కూడా నేను రెండో ముద్ద అయింది నేను దాంట్లో ఫస్ట్ ముద్ద అయ్యి గోకార్ అని ఆయన పెట్టారు సెకండ్ ముద్ద అయ్యి నన్ను చేశారు అప్పుడు కూడా ఎవరిని కొట్టారు నన్ను ఒక్కడనే కొట్టారు పోలీసులు ఎందుకంటే నేనే దాన్ని ముందు వచ్చిన వాళ్ళు పిలిచి ఆ రోజు పోలీసులకు కూడా అవమానం జరిగిందన్న ఉద్దేశంతో కొట్టారు మా ప్రోగ్రామ్ అది చేసిన తర్వాత బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా యూజ్ అయ్యాను సార్ నేను అంటే అప్పటి నుంచి ఇంకా భాస్కర్కి కొరియర్గా ఉండేవాడిని కొరియర్గా ఉంటూ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తిని తిరిగే తర్వాత టెక్నికల్ టీంలో అంటే దేశం మొత్తం పార్టీ సంబంధించిన వీళ్ళు ఏమైనా లెటర్స్ కానీ ఇంకా ఎనిథింగ్ ఏరే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అన్నీ చేసేవాడిని నేను అంటే యూజీలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు నేను యూజీ ఎక్కువ కర్నూలు డిస్టిక్ ఎక్కువ తెలంగాణలో ఉన్నాను సార్ వరంగల్ ఖమ్మం కరీంనగర్ ఫారెస్ట్లో ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేసినా నేను అంతకుముందు టెక్నికల్ టీం ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నాను సార్ నేను అంటే యూజీలో ఉన్నప్పుడు సార్ అంటే పార్టీ మీరు చెప్తున్నారు జనచేతన్యం సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఏమి చేపట్టారు అంటే సారా ఉద్యమం సారా వ్యతిరేకం తీసుకున్నారు అవును సార్ విత్తనాలు కూడా తీసుకున్నారు అవును సార్ ఇక్కడ అండర్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అవును సార్ మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమం రాయలసీమలో ఇంకొక ఫోగ్రామ్ కూడా పెద్ద చేశాం సార్ మేము రాయలసీమ భూస్వామ్య సాయుధ మూటాల వ్యతిరేక పోరాట కమిటీ అని ఒకటి పెట్టి మొత్తం రాయలసీమ మొత్తం తిరిగి కూడా మేము ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించినాం ఈ భూస్వాముల దగ్గర తుపాకులు లైసెన్స్ రద్దు చేయాలి అనేది ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అది నేను యూజింగ్ ఉంటేనే దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసేది మేము అంతా నాకు కర్నూలు డిస్టిక్ కానీ అట్లా ఇన్ఛార్జీలు ఉండేవాళ్ళు నేను ఫుల్ టైమర్గా తిరిగేవాడిని కుప్ వేయడం స్టూడెంట్స్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం యూత్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం గ్రామాలు ఆర్గనైజ్ చేయడం ఈ భూస్వాముల దగ్గర తుపాకులను సీజ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఇది దీంతో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్ర గవర్నమెంట్ ఏదైతే ప్రజా వ్యతిరేక విధానం అది అయితే వాటిని తీసుకుపోవడం జనాన్ని కు కుప్పజేయడం నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చే లోపు నేను ఏదైతే టెక్నికల్ టీం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే పోలీసులది ఫుల్ అప్పర్ హ్యాండ్ సార్ అప్పర్ హ్యాండ్ అంటే కనీసం తిరిగి మన వాయిస్ కూడా చెప్పుకునే స్థితి లేదు గ్రామాల్లో అంటే టెక్నికల్ జాగ్రత్త ఎంత అంటే ఒక మేము పొరపాటున ఒక ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచి ఇక్కడ పండుకుందాం అంటే ఆ రోజు మా పని అయిపోయినట్లేక ఏదో పెద్ద గుట్టేయించుకోవాలి అది నీలకపోయేటప్పుడు ఈ శికారు చేయడానికి ఒక వేటగాడు ఉంటే ఈ జంతువులు ఎంత జాగ్రత్తగా వచ్చి నీళ్ళు ముంచు తాగుతాయో మేము అంత జాగ్రత్తగా పోయి వాటర్ తీసుకొని గుట్టెక్కేవాళ్ళం అంటే అంత సీన్ అంత అంత ఫుల్ పోలీసులు అడవి మీద కానీ ఇదని మీరు గ్రిప్ సాధించారు అప్పటికి జనశక్తి పార్టీ నేను అప్పుడు టెక్నికల్ మీటర్ చేయలేకపోతే పూర్తిగా వరంగల్ ఫారెస్ట్లో ఒక పదమూడు మంది మాత్రమే ఉన్నారు మీతో అంతలోపు మొత్తం కూడా కొలాప్స్ ఎందుకంటే
అసలు వీరన్న గ్రూప్కి రాజన్న గ్రూప్కి మధ్య విభేదం ఎందుకు వచ్చింది క్యాస్ట్ ఇష్యూ సార్ ఓన్లీ అది కాదు అక్కడ కాజీపేట దగ్గర ఇష్యూలో తన నుంచి వచ్చింది అంటారు కదా ఎక్కువ తప్పు తప్పు సార్ మొత్తం సైన్యాధికంగానే సార్ అది ఏంటంటే దీంట్లో కూడా కుల వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది నక్సల్ పార్టీలో కూడా కుల వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది దీంట్లో కూడా వాళ్ళ పెత్తనం కొనసాగుతుంది అనేది వీరన్న గ్రూప్ వాదన అప్పటికి డఫోడమ్ అని ఒకటి పెట్టారు ఈ డఫోడమ్ పెట్టిన తర్వాత దళిత దళిత భోజన శామ పార్టీ పెట్టి ఆ పెట్టినకు సరైన అవగాహన లేదు క్యాడర్లో కింది స్థాయి నుంచి ఇది క్యాష్ ఇష్యూ ఈ విధంగా ఉంది భారతదేశంలో ఒక తారతమ్యం ఈ విధంగా ఉంది ఇది అన్నిటి మీద ప్రభావితం చేస్తుంది అనే ఆలోచన అనేది కింది స్థాయి నుంచి కూడా ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా ఒకటేసారి దాన్ని వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చారు ఇది రాజన్న ఫస్ట్ తీసుకొచ్చిండు తర్వాత ఆయన ఓన్ చేసుకున్నాడు ఎవరు బర వీరన్న ఈ ఓన్ చేసుకునే క్రమంలో చాలా సార్లు ఇది అగ్రవర్ణం చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా నిజాయితీగా ఏంటంటే మేము ఈ బయటకు వచ్చి తిరిగేటప్పుడు నేను నా పేరు ఏదో ఒక పేరు వదులు నేను క్యాస్ట్ అనేది తెలియదు మాది ఈ వీరన్న గ్రూప్ ఎప్పుడైతే ఈ క్యాస్ట్ ఇష్యూ వచ్చిందో నేను ఈ వరంగల్లో పనిచేస్తున్నా లేకపోతే వేరే రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నా నా క్యాస్ట్ ఈ క్యాడర్ అనేది తెలిసిపోయింది దీనివల్ల అనైక్యత భావం అనేది క్యాడర్లు వచ్చింది కానీ వీరన్న సాయుధ పోరాటం చేద్దామని ప్రతిపాదించడం దానికి రాజన్న వ్యతిరేకించడం ఒక కారణం అంటూ తర్వాత వరంగల్ జిల్లా పెంబర్తి దగ్గర జరిగిన మీటింగ్లో పోలీసులపై దాడి చేయాలంటూ వీరన్న వర్గం ప్రతిపాదించడం ఈ రెండు ప్రధాన కారణాలు వీరన్న ఎప్పుడు కూడా అది లేదు సాయుధ పోరాటం క్యాస్ట్ ఇష్యూనే క్యాస్టు అనేది ఈ పార్టీలో కూడా ఉంది ఈ వ్యవస్థలు అంతా ఉంది కాబట్టి దీంట్లో కూడా క్యాస్ట్ ఇష్యూ మీదనే పని చేయాల ఇది పెంబర్తి కాన్స్పిరెన్స్ ఏంటి పెంబర్ క్యాస్ట్ ఇష్యూనే సార్ అదే లేదు సాయుధ పోరాటం అనేది ఎక్కడ లేదు వాళ్ళ దాంట్లో సాయుధ పోరాటమా ప్రతిఘటన పోరాటం అనేది చర్చ జరుగుతుంది అప్పుడు మావోయిస్టులేము దుందుడికి విధానాలతో అంటే పెంబర్తులు జరిగింది సాయుధ పోరాటం కాదు కాదు సార్ సాయుధ పోరాటం క్లాసే కాదు ఓన్లీ దీని మధ్య డిబేట్స్ పార్టీలో ఇంత అంతరాంగికంగా కొట్లాడుతున్నారు పార్టీలో ఉన్న మేధావులు ప్రదీప్ అన్న కానీ భాస్కర్ అన్న ఇట్లాంటి మేధావి వర్గం ఉంది అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా జార్జ్ రెడ్డితో క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళంతా రాజన్న క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అగ్రవర్ ఉన్నారు బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు ఎలుమోళ్ళు ఉన్నారు కమ్మ ఉన్నారు రెడ్డి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వీళ్లకు దళితుల మధ్య అనైక్యత భావం అనేది ఒకటి ఏర్పడింది దాన్ని సెట్ చేయడానికి మాత్రమే ఆ మీటింగ్ సార్ పెంబర్తి పెంబర్తి కానీ పెంబర్తి క్లీన్ అయిన తర్వాత పోలీసుల మీద దాడులు మాత్రం విప్రతం జరిగాయి కదా ఎక్కడ జరగలేదు సార్ ఒక కరీంనగర్లో ఒకటే జరిగింది జనశక్తి పార్టీ అసలు డిసైడ్ చేయలేదు కదా సార్ ఇది లాస్ట్ నా చనిపోయే అంటే పార్టీ పూర్తిగా కొలాప్స్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు సాయుధ పోరాటం చేయండి అనేది పిలుపునిచ్చింది అప్పుడు క్యాడర్ అంతా విడిపోయింది కొలాప్స్ అయిపోయింది రెండు పార్టీకి ముక్కలు అయిపోయినారు రాజన్ ఇప్పుడు అసలు ఆయన వీరన్న ఎక్కడ కూడా ఎవరు ఏ పోలీసుల మీద కూడా ఎప్పుడు దాడి చేయమని కానీ నెక్స్ట్ సాయుధ పోరాటం పిలుపు కానీ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు వీరన్న ఏ విధంగా మరి అనుకుంటారు వీరన్న నువ్వు హైరే వెళ్ళి పట్టుకొని చంపేశారు సార్ అని కానీ అందులో కోవర్టు జరిగింది అంటారు కదా ఇప్పుడు కో అది ఇదే సార్ ఇప్పుడు పోలీసులు జనరల్గా ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టంలో చాలామంది ఇట్లా పట్టుకొని మన మిస్టేక్స్ తోటి పార్టీలో ఉన్న మిస్టేక్స్ తోటి ఈ సెల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అందరికీ తెలిసింది అప్పుడు పోలీసులు ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ మూసి మంచి వాళ్ళ మీద కూడా అంటే అవయోగం ఎందుకంటే మనమే చంపాలి పార్టీ వాడే వాడిని చంపాలి మన చేతికి లేదు వాడిని చెడ్డ పేరు తెప్పించి వాడిని మార్చింగ్ ఫోన్ తీసి వాడిని బయటికి వచ్చి మన చేతికి తడంటుకుంటే వాళ్ళు చేయాలనే కాన్సెప్ట్ ఎల్ఐసీ పాలసీ నిమ్మన స్థాయి తంత్రంలో వాళ్ళ పాలసీ సార్ అది చిన్న చిన్నగా దాడులు చేయడం అక్కడ ఒకరిని అక్కడ ఒకరిని చంపేయడం ఈ మేధావిని దొరికమని పూర్తిగా తీసేయడం చిన్న చిన్న దాల్లు అల్లజడి సృష్టించడం ప్రజలకు ఏదైతే ప్రజల సమస్యలు ఉన్నాయో గ్రామాల్లో ఆ ప్రజల సమస్యలను డైరెక్ట్ వీళ్ళే తీర్చడం చిన్న విశేషం ఇంకో భార్య భర్తలు కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి ఇంకో పంచాయతీ లేకుండా ఇట్లాంటి అప్పటికి భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంతా కూడా ఏంటంటే అక్కడి నుంచి పారిపోయి సిటీలో ఉంటుంది పార్టీలకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పార్టీ ఊడి మీద కొట్లాడాలా ఏదైతే నువ్వు మధ్యతరగతి అప్పర్ రైతు ఏదైతే ఉందో మధ్యతరగతి రైతు నెక్స్ట్ జాతీయ బూర్జ వర్గం మీద నువ్వు ఉద్యోగం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే జా జాతీయ శక్తుల మీదనే అయన్ని నీ విప్లవంలో వచ్చే పార్టీనే మెయిన్ భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంతా సిటీలో జాయిన్ అయ్యి వచ్చి నువ్వు పోరాటం చేయాల్సిందని నీ విప్లవానికి అనుకూలమైన వాళ్ళ మీదనే పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి కోవట్లు అనేది అదే అనేది బీదోలు అనే అంటే ఎవరి కోసం మనం పని చేస్తున్నామో వాళ్ళనే వాళ్ళనే మనం శత్రువులు చూడడం కానీ కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసే ఇటువంటి పార్టీల్లో
అంటే కో రాజన్న గారికి వీరన్న గారికి మధ్యన కులం అనేది తీసుకొచ్చింది రాజన్న కాన్సెప్ట్ కూడా అదే సార్ క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ ఇష్యూ మీదనే కొంతకాలం పని భారతదేశంలో క్యాస్ట్ ఉంది ఈయన ఊసా నెక్స్ట్ కంచయ్యలయ వీళ్ళందరూ కూడా మీటింగ్స్ చేసుకునే వాళ్ళు ఊ సంవత్సరం ఈయన అనే ఒక వాళ్ళ ప్రభావం సార్ ఈ ఈ ప్రభావంతో వాళ్ళు అంటే పోలీసులు పన్న పట్ట కొన్న కుట్రలో భాగం అంటే ఉంటారు ఉంటుంది సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే క్యాస్ట్ ఇష్యూ మీ పార్టీని విభేదించడానికి పార్టీని చీలికి తీసుకురావడానికి దీ కులం అనేది తీసుకొచ్చి పొలిటికల్ కోవర్ట్ అంటే అన్నీ ఉంటాయి సార్ దాంట్లో ఎల్ఐసి పాలసీలో పొలిటికల్ కోవర్ట్ కూడా ఉంటుంది రాజకీయం కూడా ఎట్లా ఏమి విభేదాలు సృష్టించాల ఈ పార్టీని ఎట్లా పతనం చేయాల ఫస్ట్ ప్రజలు దీన్ని ఎట్లా రాక్షసులాగా వీళ్ళని ఎట్లా చూపించాల వీళ్ళు చిన్న మిస్టేక్స్ను అది పెద్ద లెవెల్లో చూపించడం ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ఘటన జరుగుతుంది ఈ ఘటను ఆ ఏరియాలో తప్ప అని తెలిసి ఉంటుంది పలానా మామూలు ఒక బీదవాడు చంపితే చంప పార్టీలు ఏదైనా చంప చంపడం వల్ల వాడు ఏదో దుర్మార్గుడు లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి చంపిన లేదా మిస్టేక్ అయ్యి చంపిన చూడ వాళ్ళ ఎవరి కోసం వాడు బీదవాడు వాడికి ఒక భార్య పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారు అసలు ఆస్తి లేదు ఒక ఎకరం భూమి లేదు ఇట్లాంటి వాళ్ళని కూడా ఈ నక్సలైట్లు చంపుతున్నారు కొడుతున్నారు అనేది వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా అంటే దాన్ని ఒక పెద్ద ప్రాపగండ వర్క్ చేసారు గ్లోబల్ ప్రచారం గ్లోబల్ ప్రచారం దీనివల్ల కూడా ఏమైందంటే ఇటు పొలిటికల్గా కూడా కోవాల్సిన చిన్నగా మనస్పర్ధలు మన దగ్గర ఉంటే మన ఇద్దరి మధ్యలో విభేదాలను తీవ్ర స్థాయి చేయడానికి ఒక మేధావుని మధ్యలో దొరచడం దాంట్లో మేధావి వర్గం కూడా కోర్టులకు మారి ఈ పార్టీ విచ్చినాన్ని కూడా చీలికలు చీలికలు ఎందుకంటే ఈ మే సెవెంటీన్త్ బ్యాచ్ అంటే వీళ్ళు వీరన్న వాళ్ళు ఒక బ్యాచ్ పోయింది అంతకన్నా ముందు ఈ మేధావి వర్గం ప్రదీప్ అన్న నెక్స్ట్ భాస్కర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఒక వర్గం అంతకన్నా ముందే మేము దీంట్లో పనిచేయలేము మేము అగ్ర అగ్రవర్ణాలను పుట్టడమే తప్ప మేము కూడా త్యాగాలకు సిద్ధపడ్డాం వందల మంది రెడ్డీస్ కానీ మిగతా క్యాస్ట్ల అప్పర్ అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు చనిపోయారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఈరోజు కూడా భార్య పిల్లలను వదిలిపెట్టి పనిచేస్తున్నాం మేము ఇండ్లు మొకాలు చూడడం చాలా బుద్ధి ఉండవు కాబట్టి మమ్మల్ని బహిరంగ ఇంత విమర్శించేటప్పుడు ఒక మామూలు క్యాడరు మనకు రాజకీయం చెప్పిన లీడర్ ఉంటాడు పెద్ద ఆయన ఒక ఇంకొక నుంచి మీరు అప్పర్ క్యాస్ట్ నువ్వు నువ్వు మాకు పనికిరావు అనే వాదన ఎక్కడైతే వస్తుందో ఏదైతే క్యాస్ట్ ఇష్యూ ఉంది భారతదేశంలో నిచ్చిన వారి కులాయ వస్తు ఉంది ఈ వ్యవస్థను కూడా సమానం చేయడానికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒకటే సరిపోద్ది ఏ ఏ సిద్ధాంతం మార్క్సిజం ఒకటే పరిష్కారం చెప్పే వాళ్ళని కూడా వచ్చి నువ్వు క్యాస్ట్ ఇష్యూస్ అట్లా కాదు ఇట్లా అని డిసైడ్ చేసే స్థితి అంటే క్యాస్ట్ అంతా ప్రభావితం చేస్తుంది కాబట్టి పొలిటికల్ కూడా ఉండొచ్చు కోవర్టిజం ఉండొచ్చు సార్ మీరు తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళారండి సార్ మీది మీ ప్రయాణం ఎలా కొనసాగింది నేను వరంగల్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాను సార్ టెక్నికల్ టీం తర్వాత వరంగల్ ఖమ్మము ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేశాను నేను దాదాపు రెండు వే తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు నేను అరెస్ట్ అయ్యింది వరకు అక్కడనే అరెస్ట్ అయ్యారా అరెస్ట్ అయ్యాను సార్ ఎక్కడ ఖమ్మంలో అరెస్ట్ అయ్యాను సార్ ఖమ్మంలో అరెస్ట్ అయినా ఖమ్మం నుంచి నన్ను కేసులు పెట్టి వరంగల్ జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యాను సార్ నేను ఓకే తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చి బయటికి రెండు వేల ఆరు జనవరి థర్టీన్త్ వచ్చాను సార్ నేను బయటికి వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇంకా పార్టీ లేకి పోలి ఎందుకంటే నన్ను మా పరిస్థితి ఏంటంటే నేను అరెస్ట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఒక విచిత్రం ఇప్పుడు మీ క్రాంతి కుమార్ అని మీ విలేకరే ఉంటాడు ఫ్రెండ్ ఆ పిల్లడు కూడా ఆ రోజు నన్ను గెలిచింది నేను అరెస్ట్ అయ్యే రోజు ఎక్కడ ఉప్పల్లో కలిసి జనరల్గా మాట్లాడుకున్నాను ఇద్దరు ఏం క్రాంతి బాగున్నావు అని తర్వాత అక్కడి నుంచి నేను పోయేటప్పుడు నాకు ఒక ఫోన్ వస్తూ ఉంది ఒక ఫోన్ అది ఆ ఫోను నే నాకు ఇప్పుడు సాగర్ అని ఉన్నాడు సార్ దే ఆయన పేరు దేవన్న అంటారు ఆయనకు నా కాంట్రాక్టు నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఇంకా ఇప్పుడున్న రాజన్న వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో ఉంటుంది మా ముగ్గురికే కనెక్షన్ ఉండేది ఆ ఫోన్ రా బాగున్నావు అని ఈ సాగర్ ఫోన్ చేస్తా ఉన్నాను నా నిత్యతట్టు ఉంది ఆ ఉప్పల్లోనే నాకు పెద్ద డౌట్ వచ్చింది ఒక బండి ఒక సుమోలో పే ఈ ఈ లేకుండా మొత్తం నైస్గా తయారయ్యి రకరకాల మొత్తం టీం అంతా ఒక విధంగా చూసుకుంటా వెళ్ళిపోయాను ఆ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయాను ఒక గొంతులు పడి అవతల ఒక ఆట వెళ్ళిపోతాను దాన్ని పట్టుకొని మధ్యలో దిగి ఆడ ఎస్కేప్ అయినా నేను డౌట్ వచ్చి అప్పటికే ఏముల విరేషం వీళ్ళందరూ అరెస్ట్ అయినారు అంత సందిగ్ధంలో ఉన్నాడు మొత్తం ఈ రియాజ్ ఎన్కౌంటర్ అయింది రియాజ్ ఎన్కౌంటర్ అయింది ఇవన్నీ మొత్తం సందిగ్ధంలో ఉన్నాయి సరే అండి నేను చిన్నగా ఖమ్మం నుంచి ఖమ్మం చేరుకున్నాను అక్కడ మా మిత్రుడు ఉంటే అప్పుడు ఆయన పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి నేను ఇంకా పనిచేయనన్నా నేను ఇంట్లో ఉంటా అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను ఆయన ఫో ఆయన చిన్న కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా పోయేటప్పుడు నాకు
నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏదో అని మళ్ళీ నాకు కాంట్రాక్ట్ ఆర్డర్ మిస్ అయింది కదా అని అప్పుడు సెల్లు బంద్ చేసుకుని మళ్ళీ ఖమ్మం పోయినాక సెల్లు ఆన్ చేసుకున్నా సూర్యపేటలో బంద్ చేసుకొని ఆ మిత్రుడు ఇంటికి పోయినా నా రాత్రి అంతా బండ్లు తిరుగుతూ ఉన్నాయి మొత్తం అక్కడి నుంచి నేను అడవి లేకపోవాలి లోపలికి జగ్గన్నాని ఇంకొక మిత్రుడు మమ్మల్ని తీసుకొని పోవాలి అడవి లేకి అక్కడి నుంచి ఉదయాన్నే లేచి వస్తుంటే సాయిబాబు కూడా ఉంది టీచర్స్ కాలనీలో ఆడబట్టుకున్నాను సార్ పట్టుకొని మమ్మల్ని ఏమంటే ఎక్కడ ఉసి లేకుండా పట్టేసి బండ్లు వేసుకొని తీసుకుని రెండు మూడు నాలుగు బండ్లు ఉండే ఆ బండ్లు వేసుకొని మమ్మల్ని కళ్ళకు గంతలు కట్టేసి తీసుకొని పోతున్నారు అయితే మధ్యలో మా మేము లైఫ్ ఎట్లా అంటే మాకు ఇంకా అయిపోయింది మా సీన్ అంటే మేము ఇంకా నాకు కొట్టేస్తారు చంపేస్తారు ఇంకా ఇంకా ఇది లాస్ట్ డే అనుకుంటున్నాం మేము మేము వాళ్ళకు వాగ్వివాదం అవుతుంది నాకు వాళ్ళకి అంటే జనరల్గా వాగ్వివాదం అంటే సార్ ఇంకా కొట్టడం ఎందుకు కొడతా ఉంటే మీరు కొట్టడం ఎందుకు సార్ చంప చంపడానికి కాదు చంపేటప్పుడు కొట్టడం ఎందుకు నేను చంపేస్తాం రా అంటున్నారు చంపేటప్పుడు కొట్టడం ఎందుకు సార్ చంపేయండి అంటే నువ్వు చంపాల్సిన వాడివే కాదండి చంపాల్సిన వాడినే కాబట్టి చంపండి ఇంక ఎందుకు కొట్ట కొట్టడం ఇది స్టార్ట్ అయింది చంపేటప్పుడు ఇంకా కొట్టడం ఎందుకు పొద్దుగులు కొట్టి నన్ను ఏమి విశిస్తారు చంపాలనుకుంటే చంపేయండి అయితే మేము మళ్ళీ తీసుకుపోయి ఒక సార్ట్ పెట్టి మొత్తం అప్పుడు సర్వర్ భాష అని సిఐ గారు ఉన్నారు ఎస్ఐవి రెండు బ్యాచ్లు కలిసి పట్టుకున్నాయి మమ్మల్ని ఎస్ఐవి బ్యాచ్ ఈ సర్వర్ భాష ఈ సర్వర్ భాష స్పెషలిస్ట్ ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ ఆ తర్వాత నేను ఎవరో తెలుస్తారా అని అంటే సర్వర్ నుంచి ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకుపోయి మమ్మల్ని కొంచెంసేపు టార్చర్ చేశారు ఖమ్మంలోనే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తీసుకొని ఈ కామేపల్లి తీసుకుపోయారు సార్ తీసుకుపోయి కొంచెం లైట్గా అంటే భయంకరంగా ఇంట్రాగేషన్ అట్లా చేసిన తర్వాత చిన్నగా ఇది మరుస బయట పేపర్కి వచ్చినట్టు కానిస్టేబుల్ మాకు ఆరై అక్కడ మీరు అరెస్ట్ అయినట్టు పేపర్కి వచ్చింది అని చెప్పాడు రెండు రోజుల తర్వాత ఎట్లా వచ్చింది అనేది అప్పుడు మమ్మల్ని పైన పెట్టారు అన్నమాట కామేపల్లిలో స్టేషన్ పైన పెట్టేవాళ్ళు ఆ ఈ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఆ స్టేషన్కు సెక్యూరిటీ ఉండేవాళ్ళు మేము కూడా కామ్ ఉండకుండా ఏదైనా అవకాశం దొరికితే మా విషయాన్ని బయటికి ఎట్లా పంపించాలా అనే దాంతో చాలా ప్రేమగానే వాళ్ళతో వ్యవహరించే వాళ్ళం కరెక్ట్ అయ్యిందంటే ఆగస్టు ఫోర్టీన్ తారీఖు ఫిఫ్టీన్త్ ఉంది స్వాతంత్ర దినోత్సవం మరుసటి రోజు కాబట్టి యాక్చువల్గా ఆ రోజు లేకపోతే మనం కొట్టేసేవాళ్ళు ఆ రోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కాబట్టి ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని మమ్మల్ని ఆ రోజు ఫస్ట్ వర్ అయింది ఫస్ట్ వర్ అయిన తర్వాత ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నైట్ సిక్స్టీన్త్ నైట్ మొత్తం డ్రెస్లు వేసుకొని వచ్చారు మాతో కానిస్టేబుల్ కూడా ఆ రోజు మూడు రోజులు మాకు పైన అన్నం వండి పెట్టేవాడు పాపం వాళ్ళందరూ కళ్ళల్లో నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు నాకు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాను చంపుతారు సార్ ఎంతకన్నా అంతకు మేము ఫుల్ ప్రిపేర్డ్ అంటే ఇంకా ఈ ఇంకా అయిపోయింది మన పని దీనికోసం కన్నీళ్ళు పెట్టడం వేస్ట్ నెక్స్ట్ బాధపడడం కూడా వేస్ట్ మనం ఆల్రెడీ మేము దొరికితే చంపేస్తారనేది డిసైడ్ నాకు సరే వచ్చిన వాళ్ళందరూ డ్రెస్సులు వేసుకొని వచ్చారు మాకు కూడా డ్రెస్సులు తెచ్చారు ఆడికి తెచ్చి మళ్ళీ కిందికి తీసుకుపోయి ఏ రూమ్లో పెట్టి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళంతా టోటల్ మళ్ళీ తెచ్చి ఈ సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టారు బాబాళ్ళు మేము పోయేటప్పుడు మొత్తం ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సైలెంట్ సార్ బండ్ మేము ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని పిలుచుకోబోతున్నారో ఒక చి ఒక గుండి పిన్నేస్తే ఆ పైన అట్లా అట్లాంటి చిచ్చి చూసినట్టే మొత్తం ఆడు ఉన్న బ్యాచ్ మొత్తం పోలీసులు అందరూ బాధపడతారు ఇలా కొట్టేస్తారేమో ఇలా కొట్టేస్తారేమో ఒక మాకు అన్నం పెట్టిన అయితే కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఆయనకు మేము పోతుంటే రోజు అన్నం పెట్టేవాడు ఆయన ఆయన కళ్ళల్లో టకటక నీళ్ళు వస్తున్నాయి నేను గమనించిన అన్న మామూలు వెళ్ళాను మీరు బాధపడద్దని కూడా మాకు కూడా కళ్ళల్లో ఆయన చూసి నేను వ్యక్తిగతంగా ఏడ్చట్లే ఆ మనిషి ప్రేమను చూసి నాకు ఒకసారి బాధపడద్దన్నా ఇది జనరల్ అని చెప్పి మేము కిందికి వెళ్ళిపోయినాం మళ్ళీ మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి పెట్టి తర్వాత వరంగల్ జైల్లో వేసారు సార్ తర్వాత ఇక్కడ మా శ్రీశైలం కూడా తీసుకొచ్చారు శ్రీశైలం అక్కడ కొట్టి ఇక్కడ పేపర్లలో వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఆ విషయం తెలుసుకొని ఏబిఎస్ కార్పొరేషన్ పిటిషన్ వేసిండ్రు అది కూడా మాకు తెలియదు మళ్ళీ లోపల ఉన్న తర్వాత విషయం తెలిసింది అక్కడ నుంచి శ్రీశైలం తీసుకొచ్చారు మమ్మల్ని మా శ్రీశైలం తీసుకొస్తే మా ఊరు బస్ స్టాండ్ దగ్గర వచ్చి కరెక్ట్ వీళ్ళు ఆపిరు టీ తాగడానికి నేను కూడా మన ఊరని తెలియదు కళ్ళకు గంతలు కట్టేది కళ్ళకు గంతలు తీయండి సార్ తీ కొంచెం తీసారు టీ ఇవ్వడానికి మాకు మా మదర్ వీళ్ళందరూ ఆ దారి ముట్టిపోతారు ఒక మిత్రుడు మంచి మిత్రుడు మా అమ్మ ఇద్దరు కనిపించారు నాకే మా ఊరికి వచ్చిన ఏంది నేను మా ఊరికి వచ్చి అక్కడ నుంచి శ్రీశైలం స్టేషన్ తీసుకెళ్ళాను స్టేషన్లో అప్పుడు ఏనుగోపాల్ రెడ్డి అని ఎస్ఐ
నా ఆధ్వర్యం నుండి ఒక్కరిని కూడా నేను అరెస్ట్ చేసి నాతోనే స్టాప్ అయిపోయింది ఆడికి లాస్ట్ పట్టుకుంటూ పట్టుకుంటూ వచ్చారు నాతో స్టాప్ అయింది తీసుకుపోయిన తర్వాత నాకు ఆడ ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చాడు ఎవర్రా మీరు అని మమ్మల్ని సీఏ రూడి వీళ్ళ పైన ఎవర్రా మీరు అని నాకు టక్కని మేము ఎవరైనా తెలియదు కాబట్టి నేను తప్పించుకోవాలి ఎట్లయినా మోడల్ నేను దొంగతనాలు చేస్తా సార్ ఏం దొంగ నేను అంతర్రాష్ట్ర దొంగలు ముట్ట మాది చేస్తుంటే పట్టుకొచ్చి ఉన్నాను ఇక్కడ ఎందుకు పట్టుకొచ్చి అంటే మా ఊరు ఇదే సార్ అది మా అమ్మ పలాన్ సార్ పని చేస్తా సార్ కొంచెం చెప్తావా అరే ఇంత తనులు తింటారు ఇందిరా మీరు దొంగ నా కొడుకుల దొంగతనాలు చేస్తారా ఎవరు సొమ్ము మీరు దో బూతులు ఎవరెవరు సంపాదించి కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్మంత దొంగతనాలు చేస్తారా మీరు సార్ ఇంకా చేయం సార్ మాకు ఏదో ఒక హెల్ప్ చేయ సార్ మా అమ్మని రమ్మని చెప్తా సార్ అంటే మీరు ఏడ చెప్పద్దు ఆయన చిన్నగా ఆయన లైన్ చేసిన చిన్నగా మేము దొంగలు నక్సలేయటం అంటే చెప్పడు దొంగ చిన్నగా పోయి ఆయన మా అమ్మకు చెప్పేశాడు అమ్మా మీ కొడుకు ఏదో దొంగతనం చేసినట్టే తెచ్చి స్టేషన్లో పెట్టింది మా ఇంట్లో వాళ్ళకు తెలుసు నా కొడుకు దొంగ కాదు పట్టుకున్నారంటే అప్పుడు ఎమ్మటే బయట లీగలు వాళ్ళకి అందరూ చెప్పి ఊర్లో కూడా ఒక ధర్నా చేశారు ఆడ షేవ్ అయినా మళ్ళా లేదు దీనికన్నా ముందు వరంగల్లో మీరు వెళ్ళే వర్క్ చేస్తారు అవును సార్ అక్కడ పీపుల్స్ వారికి జనశక్తి మధ్యన ఎదురుకాల్పు జరగడం అవును సార్ స్టోరీ అవును సార్ ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ఎంట్రన్స్ అయ్యేవాళ్ళం సార్ మేము మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ ఇట్లా పోవాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇది నయా యూనిస్ట్ పార్టీ ఇది ఇది రాజన గ్రూప్ మాఫియా గ్యాంగ్ అనే దాంతో వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటా మమ్మల్ని ఎవరిని కూడా అట్లా ముందుకు పోనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఒకసారి మేము ఏమైనా ఎంటర్ అయితే మమ్మల్ని కొట్టడం కానీ లేదా ఎక్కడ అటెంప్ట్గా దాడి చేయడం కానీ ఇచ్చేసేవాళ్ళు అట్లా ఉన్నప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు సార్లు అట్లా దాడులు జరిగినాయి సార్ అంటే ఆ దాడులు తప్పించుకున్నారు అండి తప్పించుకోలేదు సార్ వాళ్ళకే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మాకేమైపోయి కానీ ఇద్దరు రెండు పీపుల్స్ వారికి జనశక్తి మధ్య విభేదాలు ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర సమయంలో సార్ చర్చలు పేరంటే మరి రెండు కలిసి మావోయిస్ట్ పార్టీగా కలవడం అనేది ఊహించారు అంత ముందు ఏమైనా చర్చల్లో ఇప్పుడు భారతదేశం ఇప్పుడు పోలీసుల ప్రెజర్ పెరిగింది సార్ ఈ ప్రెజర్ పెరిగేలో పిల్లలందరూ యూనిటీ కావాలనేది పార్టీ యూనిటీ ఎంసీసీ ఈ పీపుల్స్ వారు అట్లా జనశక్తి కూడా యూనిటీ కావాలని ఒక ముందడి గీసింది మొత్తం టోటల్గా ఈ క్రమంలోనే మొత్తం ఈ రాజన్న కానీ ఈ హయ్యర్ లీడర్స్ అందరూ కూడా ఒకసారి కూర్చొని ఒక వేదిక బీహార్లోనో ఎక్కడో కూర్చొని వాళ్ళు ఒక వేదిక అప్పటి నుంచి ఈ లోకల్ గొడవలు తగ్గిపోయాయి అంతవరకు కూడా లోకల్గా మావోయిస్ట్లో జనశక్తి వాళ్ళని కొట్టేవాళ్ళు జనశక్తి స్వర జనశక్తి పీపుల్స్ ఆర్ జనశక్తి రెండింటి మధ్య విభేదాలు ఉండేవి సార్ ఈ విభేదాల్లో కూడా చాలామంది నామాయకులు కూడా చనిపోయిన స్థితి ఉంది మిలిటెంట్లు జరిగింది మీరు ఖమ్మంలో పనిచేసిన టైంలో ప్రజా ప్రతిఘటన అని ఒక దళం ఉంటుంది ఉన్నాయి సార్ ప్రతిఘటన ఉండేది సార్ ప్రజా ప్రతిఘటన కూడా వాటితో మీకున్న విభేదాలు ఏంటి విభేదం ఏమి ఉండేది సార్ వాళ్ళు బి ప్రతిఘటన వాళ్ళకి మాకేందంటే సిపి గ్రూప్ వాళ్ళు మేము జనశక్తి ఏర్పడినా అప్పుడు యూనిటీ కాలేదు అది పాలసీ మ్యాటర్ సార్ పెద్ద ఓకే పాలసీ మ్యాటర్ మాట్లాడిన కదా మీరు పనిచేస్తున్న టైంలోనే వరంగల్లో ఒక చెప్తున్న రాజన్ గారి వైఫ్ ఎన్కౌంటర్ చెప్తా అవును సార్ రాజన్ మన రంగవాళ్ళ గారు అవును సార్ ఒకసారి ఆ ఎన్కౌంటర్ గురించి చెప్తారు అసలు ఆమె ఎందుకు అడవుల్లోకి వెళ్ళారు వచ్చారు ఆమె చాలా కమిట్మెంట్ సార్ అంటే నేను నా పద్నాలుగు సంవత్సరాల పొలిటికల్ అంటే మీ నక్సలేట్ జీవితంలో నేను అతి దగ్గరగా చూసిన ఆమె అతి కమిట్మెంట్ ఉన్న ఆమె 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 సార్ ఎందుకంటే దేనికి శశిభిషలు ఆమె ఉద్దేశమే విప్లవం ప్రాణం ఉండని పోని నా కాన్సెప్ట్ నాది ఈ పీడిత ప్రజల విప్లవాన్ని సాధించాలి అనేది విషయం ఏంటంటే ఆ క్రమంలో మొత్తం ఈ బా ఈ తొంభై నాలుగు ఆ క్రమం నుంచి తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు వచ్చేలోపు ఫారెస్ట్ యుద్ధంలో మేధావులు పోవట్లే ఓన్లీ ఒక రైతు బిడ్డలు వాళ్ళు వీళ్ళు పోతున్నారు ఫారెస్ట్ యుద్ధం అని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ముందుకు నడిపించే కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మేధావులు కూడా ఫారెస్ట్లోపై ఉండాలి అని శంకర పార్టీ నేను శంకరన్న ఉండేవాడు నైంటీ టూలో ఆయన చనిపోయాడు ఆయన ఒక గోల్డ్ మెడలిస్టు కృష్ణారెడ్డిని ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్ అంతా కూడా ఆయన మంచిగా ఒక ఉద్యమం స్ఫూర్తితోటి జనంతో జనం సమస్యలని ప్రజా ఉద్యమాన్ని గవర్నమెంట్ వ్యతిరేక ఉద్యమాలని నిర్మించేవాడు ఆ ప్రజా ఉద్యమాల నిర్మాణం అనేది తగ్గిపోయింది ఆయన పోయిన తర్వాత అంటే ఒక ఫ్లానింగ్ ఫ్రీ ఫ్లాండ్గా ఈ ప్రజలకి ఈ సమస్య ఉంది పోడు భూములు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి వీటిని ఎట్లా ప్రజల పక్షం చేయాలి ఒక దీని జనాన్ని ఎట్లా కూడగట్టాలా దీన్ని ఎట్లా సాధించాలా అనే దాని నుంచి ఒక యుద్ధ వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోయింది పార్టీ దీన్ని మళ్ళీ దా దానివల్ల స్టాగ్నేషన్ అవుతుంది
దాంతో ఆ రోజు ఎవరు కూడా కొంతమంది మేము పోతాం మేము పోతాం అని అన్నారు కొంతమంది ఏమో డ్రెస్సులు గుడ్డించుకొని కూడా పోలే లోపలికి ఎందుకంటే దాల్లో అయితేనే చనిపోతున్నారు పోయిన వాడు ఎవరు కూడా తిరిగి రావడం అనేది కుదరట్లేదు ఒక హైయర్ స్థాయి స్టేట్ కమిటీ మెంబర్ అడిగిపోతే ఆయన మీద పోలీసు ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తుంది ఆ టీంను ఏదో ఒక విధంగా కొట్టేసి ఏర్పడింది అప్పుడు ఆమె లేదు నేను వెళ్తా నా మూమెంట్లకి పోయింది సార్ ఆమె ఫారెస్ట్ ఏరియా అయిపోయింది అప్పటికే పాము ఆమె ఏజు ఎక్కువ ఉంది హెవీ మనిషి ఆమె కూడా తెలుసు నేను చనిపోతా ఫారెస్ట్లో పోతే నేను ఉద్యమాన్ని నిలబెట్టాలా ఈ భేదాలన్నింటినే అరికట్టాలంటే నేను ఒక మోడల్గా అంటే మనం కూడా పోయి యుద్ధం చేస్తాం ఒక ఆడ మనిషే యుద్ధం చేస్తుంది పోయి అంటే మిగతా మేధావులు కూడా వస్తారు లోపలికి అంటే ఆమెతో పాటు వెళ్ళడానికి ఎవరిని చూపించారా ఆసక్తి ఆమెకంటే ముందు కానీ చూపించారు చూపించారు కానీ పోలే సార్ ఆమెకంటే ముందు వెళ్తా ఉన్నారు వెళ్తామన్నారు ఫ్లీనరీస్లో డ్యూటీలు వేస్తారు ఫ్లీనరీలో ఫ్లీనరీలో డ్యూటీలు వేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ డ్యూటీలకు ఎవరెవరు పేర్లు గుర్తున్నాయి వద్దు సార్ లేకపోతే ఉండరు వారి వాళ్ళు కొంతమంది డ్రెస్సులు కూడా కుట్టించుకొని కూడా లోపలికి పోకుండా ఇవన్నీ చేసిన చరిత్ర కానీ ఆమె వెళ్ళారు ఆమె గ్రేట్ సార్ ఇప్పుడు చిన్నతనం నుంచి లోపల ఉండి ఒక ఏజ్ ఆమె లీగల్ ఉద్యమాన్ని నిర్మించేది యూజ్గా ఉంటూనే మొత్తం రైతాంగ ఉద్యమాన్ని నిర్మించేది మహిళల పట్ల జరుగుతున్న అన్యాయాలను ప్రతిఘటించడానికి జనాన్ని కూడగట్టేది అన్నీ చేసే అన్ని జిల్లాల్లో తిరుగుతూ నేను కూడా ఆమె ఆమెతో తిరిగాను ఆమె స్థాయి విషయం చెప్తా సార్ ఎప్పుడైనా మాకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా బట్టలు సరిగ్గా ఉత్తుకోకపోయినా ఆమె ఉతికేది సార్ మా బట్టలు ఆమె ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సను ఒక ఎమ్మెల్యే కూతురు ఆమె మా బట్టలు ఉతికేసేది ఉతికి ఆరేసేది ఆమె మేము మురికే కనిపిస్తాము అనే ఉద్దేశం అంటే అక్క ఎందుకు అయితే అంటే తమ్ముడు ఎవరైతే ఎక్కడ ఏ ఊర్లో ఏ సార్ ఏ ఊర్లో మేము ఆమె తిరిగే సార్ గుంటూరు ఇట్లా కర్నూలు అట్లా లీగల్ ఉద్యమంలో తిరిగేటప్పుడు ఆమెతో తిరిగేది నేను కూడా పిల్లలను అంత బాగా చూసుకునేది మేము చిన్నపిల్లలు మేము ఆమె చాలా చిన్న వాళ్ళము అంటే మీరు ఆమెతో అంత ఒక అక్క అన్న తమ్ముడు అనుబంధం ఏర్పడిన అవును సార్ అదే సార్ ఆమె చూసుకునేది ఇప్పుడు పార్టీ క్యాడర్ ఎవరే సరే ఈరోజు ఆమెతో ఉంటే ఒక నాలుగు రోజులు ఆమె సొంతంగా ఓన్ చేసుకుంటాం మనం మన సొంత అక్క లాగానే ఓన్ చేసుకుంటాం అంత ప్రేమ ఉండేది ఆమె మన అంత అనుబంధం ఏర్పడిన రంగవల్లి గారు ఎన్కౌంటర్ చనిపోయారని విషయం తెలియకని మీకు అనిపించింది బాధ అనిపించింది సార్ నేను రాజన్న కూడా ఆ రోజు కలిసి ఉన్నాం ఎక్కడ ఉన్నారు మీ ఇద్దరు మేము విజయవాడలో ఉన్నాం సార్ ఇద్దరమే ఒక ఇంట్లో ఉన్నాం అప్పుడే చేపలు తెప్పించుకొని తిందాం అనుకుంటు బొమ్మిడాలు ఎందుకంటే టీవీలో వచ్చింది ఫస్ట్ మేము వేరే లీగల్ లీడర్కి ఫోన్ చేసిన ఒక నుంచి చేస్తే ఫస్ట్ కాకపోవచ్చు అవనొచ్చు కాకపోవచ్చు అని లాస్ట్ కావను అని తర్వాత రాజన్న ఆయన దారిన వెళ్ళిపోయాను నేను అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వచ్చి కొంచెం అక్కడ ఉన్న ఎవరైనా మిగతా కాంట్రాక్ట్స్ అయ్యి ఆ విషయం టీవీలో తెలిసిన వెంటనే రాజన్న గారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏడ్ చేయాడు సార్ చాలా ఘోరంగా ఉంది కళ్ళల్లో నేను రూమ్లో తలుపేసుకున్నాడు అవి నేను ప్రత్యక్షంగా నేను ఉన్నా సార్ ఆ రోజు మాకు ఆల్రెడీ కళ్ళల్లో నీరు వచ్చేస్తా ఉన్నాయి రూమ్ తలుపు దాదాపు ఒక పది నిమిషాలు వేసుకుని మళ్ళీ హుందాగా పది పదహైదు నిమిషాల తర్వాత హుందాగా బయటకు వచ్చింది అంటే దాని ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుందామని ఆలోచించారు అప్పుడు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాల్సిన పార్టీ పిలుపులే సార్ ఇప్పుడు ప్రతీకారంగా తీర్చుకోవాలనేది పార్టీ యాక్సెప్టెడ్ కాదు అప్పుడు మేము యూత్లో మేమందరం సాయుధపోరం నుంచి చేయాలనేదే మీరు సాయుధ పోవడం చేయకపోతే ఈ పార్టీ నిలబడదు నెక్స్ట్ ఏదో ఒక స్టాండ్ కరెక్ట్ స్టాండ్ తీసుకోలేకపోయింది సార్ పార్టీ దానికోసం కొలాప్స్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఈ లీగలిజం పార్టీలో చిన్న చిన్న ఏదైతే మేధావి శిక్షణ బయటకు వెళ్ళిపోయిందో పార్టీని నడిపే సిస్టంలో నెక్స్ట్ పోలీస్ ఫోర్ బాగా పెరగడం పోలీసులు జనంతో జనశక్తి పార్టీకి ప్రజల్లో పట్టు కోల్పోవడం ప్రధాన కారణం మేధావులు రాకపోవడం ఒకటి మేధావులు ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించలేకపోవడం సార్ తర్వాత కుల వ్యవస్థలు అనేది కులం సంబంధించిన ఒక ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు అవును సార్ కుల సంఘాలు ఏర్పడడం కూడా జనశక్తికి వైపు జనం రాకపోవడం కారణం అనుకోవచ్చు అంటే ఎక్కడికైనా గ్రామాల్లో కూడా విషయం ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు కుల సంఘం దాని కంచ చుట్టూ అది నిర్మించుకుంటుంది అది విశాలమైన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేక రావడానికి అది ఇష్టపడదు అంటే ఇష్టపడదు అంటే తొందరలో రాదు మొబిలైజ్ ఏదైతే నా కులం అన్నప్పుడు నేను నా కంచెను కట్టుకోవడం నా పెద్ద మనిషిని నేను నిర్ణయించుకోవడం నాకు నా హక్కులు నేను కాపాడుకోవడం నాకు విశాలమైన కమ్యూనిస్ట్ ప్రజలు టోటల్ ప్రపంచ ప్రజల యొక్క లేదా భారతదేశం ప్రజల యొక్క హక్కులను కాపాడాలనే కాన్సెప్ట్ కన్నా నా కులం యొక్క ప్రయోజనాలు నా కులం యొక్క దాన్ని ఈ కుల నిర్మూలన అనేది ఈ కులం అనేదనే ధ్వంసం చేయాలనే కాన్సెప్ట్ కన్నా ఈ కంచె కట్టుకున్నాక ఈ కంచెలో ఉంటూ నువ్వు కులం నిర్మించాలనే అది సాధ్యం కానిప
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కూడా నువ్వు క్యాస్ట్ తీసుకొచ్చి పెడితే వాడికి వాడు కంచె కట్టుకుంటాడు వాడి హక్కులు వాడి నా పోరాటం నేను నా బావ నా బావ అంటే జనరల్ సార్ నా లీడరు నా లీడరు కావాలా ఇది దీని మధ్యలో ఏమైందంటే ఈ భేదాలు స్టార్ట్ అయితే క్యాపబుల్ పర్సన్ లీడర్ కాలేకపోతాడు ఈ క్యాపబుల్ లేని వాళ్ళు కూడా లీడర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ బేసిక్ మీద రిజర్వేషన్ ఇది ప్రాణమే మంది కాదు ప్రజల కోసం ఉన్నప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్ అవసరం అది కులమైన ప్రస్తావన అవసరం ప్రస్తావన అవసరం ప్రాణమే నాది కాదు ప్రజల కోసం ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కులం ఏముంది మతం ఏముంది సార్ సార్ వరంగల్ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సార్ వాలి అలియా శంకర్రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు నేను బయటకు వచ్చాను సార్ బయటకు వచ్చిన కొత్త లోడేను నేను వచ్చేటప్పుడు చాలామంది మిత్రులు దాకు వెయ్యి మంది దాకా కూడా జైలుకి వచ్చి నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చారు అక్కడ నుంచి నాకు రేఖలు వచ్చిన ఏమో విరేషం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఒక ఆ రోజు నైట్ పొద్దున్నే నైట్ అంటే ఒక గంట అక్కడ భోజనం చేసి ఇంటికి పోయినాం సార్ ఇంటికి పోయిన తర్వాత నా మీద కేసులు ఉన్నాయి దాదాపు వరంగల్లో ఉన్నాయి నల్గొండ కర్నూలు ఈ కేసులనే తిరగాలండి ఫస్ట్ నాకు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత నాకు ఈ పరిస్థితి ఏంటంటే నేను బయటకు వచ్చేటప్పుడు నా చొక్క కూడా ఇరవై వాళ్ళకి ఇచ్చి వచ్చిన పాత చొక్క వేసుకొని వచ్చేసిన నేను జైలు నుంచి వచ్చేటప్పుడు మిత్రులు బాగా సహకరించారు అట్లా మా ఫ్యామిలీ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేశారు నాకు బాగా మా భార్య మా భార్య నెక్స్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా మా భార్య అయితే నిరంతరం తిరిగి బేళ్ళ కోసం అటు ఇటు మా కుటుంబం కూడా కొంచెం పార్టీ ఎటువంటి సార్ కూడా పార్టీలోను పార్టీలో ఉంది కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఉండేవాడు సార్ ఫాదర్ అమ్మాయి కూడా కొన్ని రోజులు చేసింది బయటకు వచ్చి ఇంట్లో కొంచెం నాకు సపోర్ట్ చేశాను పార్టీ వాళ్ళు అప్పుడు బేలు పెట్టడం కానీ ఏం చేయలేదు లోపల ఉన్నప్పుడు నేనే లోపల ఉండి చాలామందికి బేలు పెట్టించేవాడిని ఇది ఈ డబ్బులు ఈ అడగడం మా ఫ్యామిలీతో తీసుకుని చాలామందికి బేలు పెట్టి బయటకు తీయడం అని చేసిన పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇంటికి వస్తే నిద్ర రాదు నాకు రేపు వాయిదా పోవాలి పైసలు లేవు నాకు అలా నా పరిస్థితి ఏంటి ఎట్లా పోవాలి నేను వాయిదాకి సరే అని ఇంకెట్లా సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వీళ్ళంతా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ చిన్నగా ఇప్పటికైతే బాగున్నా సార్ నేను అప్పుడు బాగా సందిగ్ధం నా పరిస్థితి మళ్ళీ పార్టీ నుంచి కబురు మళ్ళీ ఏమంటే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపోవాలా అని మరి నేను పోయి మళ్ళీ పార్టీ వాళ్ళని కలిసిన కలిసిన తర్వాత నువ్వు ఒక లెటర్ రాసేయండి నువ్వు జైల్లో ఏమైంది నేను నేను చెప్పి నేనేం పొరపాటు చేయలేవు ఎవరిని కూడా పట్టేయలేదు మేమెందుకు లెటర్ రాసేయాలి నీకు కనీసం జైల్లో ఉంటే ఒక మిలాఖత్ లేదు ఒక బెయిల్ పెట్టడానికి మనిషి లేడు ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయిన ఇప్పుడు కాంక్రీట్గా సెలెండ్ అయిన వాడు ఫ్లాన్కి పోతాడు మా పరిస్థితి అరెస్ట్ అయిన వాడు పరిస్థితి ఏంది అవును అరెస్ట్ అయిన పరిస్థితి ఏంది అని మీరు పార్టీ పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోలే అసలు మా మంది ఎవరిని కూడా ఇంచుమించు పార్టీ అధినాయకం మీకు కనీసం ఇంటర్వ్యూని ఇచ్చారు అప్పుడు లోపల సార్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చారు సార్ ఇచ్చారా ఇచ్చారు నన్ను ఇప్పుడు కూడా నమ్ముతారు సార్ అది నేను ఎప్పుడు ద్రోహం తలు పెట్టలే పార్టీకి సరే మీరు బయటకు వచ్చారు కష్టపడి సంపాదించుకుని సాధారణంగా సరెండర్ అవడం కానీ అరెస్ట్ అయిన బయటకు వచ్చిన అన్నలు సార్ సెటిల్మెంట్ చేసి సంపాదిస్తుంటారు మరి వెంకటరెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు నేను సెటిల్మెంట్లు ఏం లేదు సార్ చెప్తాను మీకు ఆ క్రమంలోనే మాకు ఏరాస్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు సార్ నేను బయటకు వచ్చేటప్పుడు డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఆ క్రమంలో నేను చిన్నగా ఏం చేసినంటే బయటకు వెళ్తున్నా డీలర్షిప్లు పడ్డాయి మా ఊర్లో ఏ రాజు ప్రతాప్ రెడ్డి సార్ దగ్గరికి సార్ నాకు డీలర్షిప్ ఇప్పి సార్ ఏ డీలర్షిప్ రేషన్ డీలర్షిప్ అది నాకు ఇప్పి సార్ అని పోయిన నేను పోతే పాపం ఆయన బాగానే స్పందించిండు స్పందించి ఏంటంటే నీకు ఇప్పిస్తా నాకు అప్పటికి నాకు ఏదైతే పూర్వం ఊర్లో ఎట్లా మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉందో తర్వాత నేను బయట ఇంటికి పోయినా కూడా వందల మంది నాకు ఊర్లో సార్ వచ్చి కలవడం అయినా ఆయన తెలుస్తాయి కదా కలవడం నా ఎంబడి తిరగడం ఊర్లో ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్లో నేను పోకముందు ఎట్లా ఉందో వాళ్ళందరూ మిత్రులందరూ వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేస్తానే మరి వచ్చి ఆడ నాకు తెలిసి ఇస్తాను అయితే లోకల్ లీడర్స్ ఏం చేశారంటే అన్న ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తే నేను కూడా నీ పార్టీలో జాయిన్ అవుతాన్న నాకు హెల్ప్ చేయను లేదు వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ చూద్దాంలే అన్నాడు నెక్స్ట్ అప్పటికి నాకు ఇంత పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇప్పుడైతే కొంచెం డొక్క బయట ఎట్లా ఉండాలి ఎట్ల మీద కాలే అనే ఆలోచన అప్పుడు నాకు టెంపు ఇంకా కొంచెం తగ్గలే సరే అన్న అని చెప్పి వచ్చేసిన నేను చెప్పిన ఆడికి అక్కడ ఇంటర్కల్ టెండర్ కూడా జరుగుతుంది మా దేవస్థానంలో చాలా తక్కువ వాడుకొని పొలిటికల్ లీడర్సు అక్కడ ఉన్న గ్యాంగ్స్ అన్నీ కూడా పంచుకుంటాయి డబ్బులు అప్పుడు ముప్పై రెండు లక్షలకు పాడేవాళ్ళు రెండు టెండర్స్ వచ్చి ఏది కళ్యాణ కట్ట టెండర్స్ నేను దాని సంగతి చెప్తాను వచ్చేసిన వీ
ఇది ఫలానా టెండర్ జరుగుతుంది ఒక ఈ పది రోజుల్లో దానికి మనం ఎగెనెస్ట్ పోదాం అంటే మనకు ఆ డబ్బులు ఏవో ఎంటర్ చేద్దాం ఈ ఈ క్వశ్చన్ ఊర్లో మిత్రుల మధ్య జరిగింది జరిగినప్పుడే ఒక మిత్రుడు వచ్చి అన్న నాకు టెండర్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా వాళ్ళని లోపలికి ఫోన్ చేయట్లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళే పడతారు వాళ్ళని లోపలికి ఫోన్ ఇచ్చే మార్గం చేద్దాము వీళ్ళకు డెలి పెడదాం వీళ్ళని అని సరే అని నేను వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని వాళ్ళు వచ్చి నాతో కలిసారు వచ్చి అని నేను నిలబడతాం నీకు నువ్వైతే టెండర్కి నేను పాల్గొనిస్తాం అని పదహైదు లక్షలు డీడీ ఒక్కొక్క మనిషి మీద నేను ముగ్గురు మీద వేసేసాను డీడీ ఒకరిని నేను ఫ్రీ ప్లానింగ్ నాకు ఏం ఐడియా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు పోలీసులకు తన మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేపిస్తారు డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి ఒకటి నేను డైరెక్ట్గా వేస్తా ఒకరు విజయవాడ బాక్సులు వేయాలి ఒకరు హైదరాబాద్ బాక్సులు వేయాలి ఈ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఆఫీసులు ఇట్లా వేయాలని ప్లాన్గా చేసుకున్న వాళ్ళకు నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు డీడీలు తెచ్చి నాకు ఇచ్చారు వాళ్ళ పేరు మీద డీడీలు అన్నీ వాళ్ళ పేరు వేరు ఉన్నాయి ఇస్తే ఖర్చులకు ఇచ్చారు ఈ విజయవాడ పోయే వాళ్ళకు ఇక్కడ పోయే వాళ్ళకి నేను డైరెక్ట్ పోయి శ్రీశనం వేసిన ఇక్కడ విజయవాడలో ఒక అబ్బాయితోటి హైదరాబాద్లో ఒక అబ్బాయితో వేయించిన కరెక్ట్ నేను ఏదైతే ప్లాన్ చేశానో రేపు ఇంకా టెండర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా నన్ను అరెస్ట్ చేసేసారు పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేసి కేసులు కేసు ఏం లేదు ఊరికే టెండర్ నొక్కుపోయి నేను భయపిస్తున్నా మాజీ నక్సల్ ఐటమ్ అని అందరూ టెండర్ కాడికి కూడా పోలే నేను నేను కూడా టెండర్కి వస్తున్నా అని చెప్తున్నా దాదాపు నేను ఒక రెండు మూడు వందల మంది తోటి పోయినా అక్కడ పోయేది నన్ను అప్పుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఎస్ఐ గారు ఆయన పిలిచి నువ్వు స్టేషన్కి రా పోయిన వీడ కూర్చో నువ్వు ఇట్లా భయపించినావు అంటే కంప్లైంట్ ఉంది అను నేనేం భయపేయలేదు సార్ నేను రైట్ ట్రైల్కి ఇట్లా కట్టిన చూపించిన నాకు స్లిప్ ఇస్తారు కదా మనకి ఈ బాక్స్ లేదు ఉండాల్సింది సరే సార్ ఉంటా అని నాకు నా మైండ్ అంతా ఏంది నా వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు నెక్స్ట్ దానికి అంతా ఏర్పాట్లు చేసి కూర్చున్నా నేను మొత్తం ఇల్లు లోపలికి పోయేటట్టు అవసరమైతే ఆ రోజు గొడవ చేసేనా అని ఇల్లు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు మన ఊళ్ళో లోపలికి పోతే ముప్పై రెండు లక్షలు ఉన్న టెండరు రెండు కోట్ల ఒక లక్ష అరవై రెండు వేలకు పడారు మన ఊళ్ళు నేను అక్కడ కొంచెంసేపు ఆగినాక ఎస్పీతో ఈయన మాట సార్ ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్పినా సార్ ఇంతకు ముందు కన్నా ఒక ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఎక్కువ పోతే నేను అందరిని భయపించినట్టు ముప్పై రెండు లక్షలు కదా నలభై రెండు లక్షల వరకు పోయినా నేను అందరిని భయపించినట్టు నలభై రెండు లక్షలకు ఒక లక్ష ఎక్కువ పోయినా నేను ఎవరిని భయపడినచ్చు నన్ను నన్ను రిలీజ్ చేయాలి సార్ అని చెప్పిన సిఐ కేసీఐ గారికి ఇద్దరికి అంతే కదా నేను భయపిస్తే తక్కువ పాడు తక్కువ సార్ అంతకని ఎక్కువ పోతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేనట్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేనట్టు సార్ చెప్పిన చెప్తే సరే ఉండు అని ఒక బయట కూర్చోబెట్టారు నన్ను నాకు సెల్లు మాట్లాడుకుంటా సార్ నేను మాట్లాడుకోవాలి అని ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని నేను లోపల వద్ద ఫోన్ నాకు ఒక లక్ష కోటి రూపాయల తర్వాత నాకు టెన్షన్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ అరే వాళ్ళకి లాస్ వస్తుంది మనకు నమ్మిన వాళ్ళకి మీరు పాడొద్దు అని ఆ వాళ్ళు ఏమో అక్కడ వాళ్ళు కూడా డీడీ తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఇస్తే అన్న రెండు కోట్లు అయినా ఇబ్బంది లేదన్న పాడదాం నువ్వు టెన్షన్ పడవా అక్కడ మేము లోపలికి వచ్చి కూర్చోవడమే గ్రేటు అని వాళ్ళు ఈ టెండర్ అయిపోయింది వాళ్ళంతా నా దగ్గరికి వచ్చేసారు స్టేషన్కి ఈయన అప్పుడు మల్లారెడ్డి ఎస్పీ మళ్ళీ అప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైతే నన్ను ఇంట్రాగేషన్కి ఏ ఎస్పీ ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు కర్నూలు ఎస్పీ కర్నూలు అప్పుడు ఎస్పీ ఆయన ఫోన్ చేస్తారు ఇట్లా టెండర్ పోయిందంటే వదిలే వాళ్ళను అని చెప్పి వీళ్ళు నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చి అందరు కౌలు ఇచ్చుకొని నేను అడుగుతున్నారు ఆయన ఆయన మీరు లాస్ అయిపోతారు ఈ ఫాల్స్ మిస్టేజ్కి పోయి ఇన్ని డబ్బులు లాస్ అయిపోతారు ఎట్లా అని ఏమంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంటికి పేరు అందరు మా ఇంటికి అడిగి ఇంటికి అడిగిపోతే నాకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదు సార్ అప్పటికి గవర్నమెంట్ క్వార్టర్లో ఉన్నా ఇల్లుతో వచ్చేసారు వచ్చేసి నాకు ఒక బండి తెచ్చి తాళం నా చేతిలో పెట్టారు టెండర్ వాళ్ళు ఒక బులోరో జీప్ కారు అది అది ఒక వన్ ఇయర్ వాడిన బండి ఒక ఇరవై 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 మీటర్లు మాత్రమే తిరిగింది అది తెచ్చి నాకు ఇచ్చారు నాకు బండి ఇస్తారు తీసుకోబుద్ధి అవుతుంది కానీ డీజిల్ ఓడిపోవాలి రోజు దానికి అనే ఆలోచన సార్ నేను చెప్పిన అన్న నువ్వు బండి ఇస్తున్నావు నాకు డీజిల్ కూడా డబ్బులు లేవు తీసుకోండి తక్కువ పడితే నాకు ఒక అమౌంట్ ఇస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు తక్కువ వస్తే వస్తే మాకు మనకు వచ్చేస్తే నీకు ఒక పది పదహైదు లక్షలు ఇస్తామన్న ఆ ఖర్చులు మీ బ్యాచ్ అంతా ఖర్చులు దానికి సరిపోతాయి ముందే మాట్లాడితే సరే సరే మనకు ఇవ్వచ్చు కదా అని కానీ ఎక్కువ పోయింది అన్న మీరు లాస్ అవుతారా అంటున్నాను మాకేం లాస్ కాదని వాళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ పార్ట్నర్స్ సార్ నన్ను ఆరో పార్ట్నర్ చేసుక
అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి మిగిలిన వాటలో నాకు ఇన్ని డబ్బులు పొంగ కూడా వాళ్ళకన్నీ మిగిలిన దాంతో నాకు ఒక పదిహేడు లక్షలు ఇట్లా ఈ బండితో దీంతో అన్ని కలిపి దీనికి మీరు మార్చి నక్సలైట్ అని ఒక కాదు కాదు సార్ వాళ్ళు టెండర్ లేక ఎంటర్ చేసిన అందుకు సార్ మాజీ నక్సలైట్ లాగా కాదు సార్ టెండర్ లేక ఎంటర్ చేసిన నాకు ఎంటర్ చేసినందుకు మాత్రమే తర్వాత అంటే మాజీ నక్సల్ నేమ్ బోర్డు మాత్రం ఎక్కడ ఓకే ఓకే సార్ అది జనానికి కావచ్చు నాకు వ్యక్తిగతం కాదు ఆ క్రమంలోనే నాకు ఈ డబ్బులు వచ్చినాయి శివరాత్రి వచ్చింది మళ్ళా మా అమ్మ శివుడి భక్తురాలు చాలా మా అమ్మ వచ్చారు చిన్నప్పటి నుంచి నా మాట ఎట్టయిన లేదురా ఇప్పుడే నేను వచ్చే స్వాములకు కొంచెం అన్నం పెట్టిరా అరటి పనులు ఏమన్నా ఇరా మా ఊరికి లక్షల మంది నడిచి వస్తారు అన్నమాట లక్షల మంది అన్న కొంచెం ఏదైనా అరటి పనులు ఆయన తెప్పిరా అని మా అమ్మ అప్పుడు మిగిలించుకున్న డబ్బులు ఉంటే నాకు ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చింది సార్ తెచ్చి ఈ డబ్బులు పెట్టి పాప మీద ఉంటే పోతుందిరా నీకు సర్లే ఆమె వద్దులే మా నాకు అడుగుంది నేను బయట ఉన్నప్పుడు ఆమె ఆ సత్రంలో పనిచేసేది మా సత్రంలో ఆ డబ్బులు మిగిలించుకుంటుంది కదా అని నేను చిన్నగా అన్నదానం అయ్యి చిన్నగా కొన్ని అట్టి పనులు వాటర్ కాదు ఇట్లా ఇట్లా ఇస్తాను చేసిన ఆ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరమే ఇంకా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నా జీవితంలో ఈ డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఒక మెడికల్ క్యాంపస్ అడవిలో పెచ్చరు అని ఉంటుంది సార్ చెంచులో పెద్ద చెరు చెంచు వాళ్ళు ఉండేది శివభక్తులు లక్షల మంది నడుస్తారు సార్ ఎటువంటి మెడికల్ స్పెషాలిటీస్ ఉండవు అప్పుడు ఇంకా చాలా కష్టంగా ఉండే ఇప్పుడు కొంచెం రోడ్డు గిడ్డు అంతా బాగైంది అప్పుడు రెడ్డి క్రాస్ వాళ్ళు దానికి మెడికల్ పెట్టేవాళ్ళు కొన్ని తీసుకో వాళ్ళు నన్ను సాయం అడిగారు నువ్వు రాను మీ వాళ్ళని తీసుకురాన్న ఆడ మెడిసిన్ ఇద్దామని మోసుకుంటూ పోవాలి లేకపోతే కంప్యూటర్ జీవులతో పోవాలి సరే నేను వెంపోయిన తర్వాత వాళ్ళు తెచ్చే మెడిసిన్ ఒక రోజుకి అయిపోతాయి ఇవ్వలేము అని నేను ఇట్లా కాదు మెడికల్ మనమే ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ ప్రజెంట్ ఈరోజు వరకు కూడా రెండు వేల ఏడు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా నేను శివరాత్రి ఉగాదికి మెడిసిన్ పెడతా సార్ పెంచారు ఫారెస్ట్లో ఫారెస్ట్లో వచ్చే ప్రతి భక్తుడికి గవర్నమెంట్ క్యాంప్ పెడతారు కదా తక్కువ ఉంటాయి సార్ వాళ్ళు చాలా లక్షల మంది నడిచి వస్తారు డాక్టర్లు నైట్ వరకు ఉండలేరు నైట్ ఎక్కువ మంది నడుస్తారు చల్లదందనం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకప్పుడు మొత్తం మేమే లైట్లు వేసుకొని బ్యాటరీ తీసుకుపోయి చేసుకొని జనరేటర్ తీసుకుపోయి ఇట్లా ఎంతైతే చేస్తాం సార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా ప్రస్తుతం ఒక రెండు మూడు లక్షలు కంపల్సరీ నా కాడ లేవన్నా అప్పాయం చేస్తారు రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు వడ్డీకే తీసుకోవాలి మీరు ఎక్కడ కూడా సెటిల్మెంట్ చేయకుండా సెటిల్మెంట్ చేయలేదు సార్ కానీ సెటిల్మెంట్ చేయని వాళ్ళు వెంకట్ రెడ్డికి నేను కాంట్రాక్ట్ వర్క్ చేశాను సార్ సరే అది కాకుండా ఒకసారి నయ్యంతో మీకు సంబంధాన్ని ఇంటికి వార్త వచ్చింది అవును సార్ ఇది ఎంత ఎంత ప్రాబుగా అంటే నయం అనే వ్యక్తికి నాకు ఎటువంటి సౌందర్యం లేదు ఇప్పుడు నా పార్టీ సం పార్టీ రీత్యా నేను జనశక్తి వాళ్ళు మావోయిస్టులు సాధారణంగా నయం అన్న వ్యక్తి మాజీ నక్సలైట్లని తన దగ్గర ఉండాలి లేదా బయట ఉండాలి మనం చెప్తాడు కానీ ఇలా సంబంధాలు పెట్టుకోడు కదా లేదు సార్ నాకు సంబంధం లేదు సార్ నెక్స్ట్ ఆయన మా మమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా కలిసిన చరిత్ర లేదు ఆయన్ను మేము కలసాలనే ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే నేను మానవతావాదిన సార్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనుషుల పక్షం ఇచ్చే వాళ్ళనే నా పునాది కూడా అదే ఇట్లా నరహంతకులు వాళ్ళు ఎందుకు ఎంత దారుణంగా వచ్చింది మరి నయంతో నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఏం చేసినట్టు సార్ నేను డిసెంబర్ రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముందు వైఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను రెండు వేల మంతో పోయి జాయిన్ అయ్యాను సార్ మా ఊరికి వచ్చిన ఆయన పెద్ద ఎత్తున మేము ఆయన సమక్షంలో జాయిన్ అయినాం తర్వాత కూడా ఆయన కలిసినాం ఆ రెండు వేల ఆరులోనే మా ఊరు పంచాయతీ కాదు మా ఊరిలో సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి నీళ్ళ సమస్య ఉంది ఆరోగ్య సమస్య ఉంది హాస్పిటల్ సమస్య ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆయనకు నేను ఒక లెటర్ తీసుకుని వివరించిన ఆయనకి లెటర్ తీసుకోవి అసలు నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి రెండు వందల కిలోమీటర్లు పోవాలి మేము మెడికల్ పోవాలంటే చాలామంది చనిపోతున్నారు అని ఒక లెటర్ ఇచ్చి ఆయనతో చర్చిస్తే ఆయన రెండు వేల ఎనిమిదిలో పంచాయతీ చేసింది మా ఊర్లో జీవో తీసుకొచ్చాడు తర్వాత ఇప్పుడు అది తర్వాత స్టాగ్నేషన్ చేశారు మధ్యలో మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో ఈయన మాట ఇచ్చాడు మనకు చక్రపాణి రెడ్డి గారు శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి ఆయన అనుకున్న మూడు నెలలకే మళ్ళీ పంచాయతీ జీవో తీసుకొచ్చాడు పంచాయతీ ఆఫీసులు అన్ని ఓపెన్ చేయించాడు ఈయన భగీరథ ప్రయత్నం చేసి మా ఊరికి మొత్తం హక్కులు ఒక పంచాయతీ చేస్తే ఒక హక్కు వస్తుంది పంచాయతీ కాదు దేశంలో అన్ని పంచాయతీ మా ఊరు మాత్రం పంచాయతీ కాదు నెక్స్ట్ అంతా కూడా ఈ ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ ఉంటుంది సార్ అక్కడ అయితే ఆ క్రమంలో నేను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఆయన పార్టీ ఉంటే ఏ రాజ్ ప్రతాప్ రెడ్డి సపోర్టర్గా ఉంటూ నేను జనరల్గా రెండు వేల ఆరు నుంచి కూడా ఆయనతో ఏడు నుంచి అంటే ఆ ఏడు ఆ టెండర్ అయిపోయినాక ఆయనే పిలుచుకుని మన వచ్చి టెండ
వచ్చేసినాం సార్ దాని నుంచి తర్వాత ఈ స్టేట్ డివిజన్ కావడం నెక్స్ట్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి చనిపోవడం చనిపోయినప్పుడు కూడా పెద్ద ఇతర మేము తిరగడం మా ఊర్లో కూడా రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ బొమ్మ నేను ఆయన నేనే ఏర్పాటు చేశాను సార్ అంటే రాష్ట్రంలో ఎవరు చేయకముందు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాన్ని సుండిపెంట్లో నేనే పెట్టించిన ఆయన వర్ధంత సభలు కూడా పెద్ద ఎత్తున జరిపినాం సార్ మేము ఈ క్రమంలో మళ్ళీ నేను ఏదైతే మాకు ఫస్ట్ నుంచి పూర్వం నుంచి నేనైతే ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ నుంచి ఏదైతే బ్యాచ్ గెగనిస్ట్గా ఉన్నానో అదే బ్యాచ్ మళ్ళీ అధికారం లేకొచ్చింది ఇక్కడ పొలిటికల్గా రావడం పొలిటికల్గా రావడం వాళ్ళు ఎట్లయినా నా మీద గుర్రు అనే కోపం ఉంటుంది అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డా వాళ్ళ ఫాదర్కి నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా నష్టపోయారు పాపం నష్టపోయిన తర్వాత కక్ష అయితే వాళ్ళల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేనేమో పార్టీ ఆర్డర్ వాళ్ళ ఆర్డర్ ఏది చేస్తే చేసే స్థాయి నాది అప్పట్లో అంటే ఇట్లా చిన్నగా ఈ మొన్న ఎలక్షన్స్ వచ్చేలోపు నేను సీరియస్గా ఈ వయసు జగను కెళ్ళి తిరిగి మొత్తం కూడా స్టేట్ వైడ్కి కూడా తిరిగినాను సార్ నేను తిరుగుతూ మా నియోజకవర్గంలో శిల్పన్న ఆధ్వర్యంలో నేను బాగా పనిచేసేవాళ్ళం అది వాళ్ళు కక్ష కట్టుకున్నారు ఈడు మొండికేస్తున్నాడు అని అంటే చాలా మొండికి నేను వాళ్ళు ఏమిచ్చినా కౌంటర్ ఇచ్చేవాడిని మాట్లాడేవాడిని ఏదైనా మీ మమ్మల్ని ఏదైనా నిమ్మటే కౌంటర్ ఇచ్చేవాళ్ళం మాట్లాడడం జనంలో కూడా ఆయనకు ఇలా ఇలా ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ కాదు నేను నా నాది పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ మనల్ని గెలిపించుకోవాలంటే మనం మన గురించి మన నెక్స్ట్ ఏంటంటే చక్రపాణి రెడ్డి సేవా గుణం కలిగినవాడు ప్రజలకు ఏదైనా ఆపద కరోనా డబ్బులు ఇస్తాడు నెక్స్ట్ ఒక అంబులెన్స్ పెట్టిండు మా ఊళ్ళో ఫ్రీజర్స్ పెట్టిండు నెక్స్ట్ ఊరు కానీ డీజిల్ డబ్బులు హాస్పిటల్కి డబ్బులు లేవన్నా అంటే పొలిటికల్ కుట్రలో భాగంగానే మీ మీద అవును సార్ చెప్తాను సార్ అదే ఇది ఏంటంటే నేను సీరియస్ చేస్తున్నాను అప్పటికే ఈ టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తాను నా ఇంటి మీద రైడ్ చేయించడం ఎలక్షన్లకు ముందు నా మీద రౌడ్ షీట్ ఓపెన్ చేయాలని పోలీసులు ట్రస్ట్ చేయించడం ఇవన్నీ కేసులు పెట్టి అక్రమ కేసులు ఒక రెండు మూడు బనాయించడం నా మీద ఇది స్టార్ట్ చేసింది నేను ఎక్కడ కూడా తగ్గు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మొత్తం ముద్దు బారి పోయి వచ్చిన వాడిని నేను ఇంకా నన్ను ఇంకా మళ్ళీ పొడసాలంటే ఇంకా వాళ్ళతో అంటే మానసికంగా సార్ జైలుకైనా సరే ఒకసారి ఒకసారి అవమానపరిచినా అవమానంగా సిద్ధంగా ఉంటాను నేను జైలు వేసినా జైలు పోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నా కానీ నేను కమిట్మెంట్ కాదు తెలుసుకోవాలి నేను చక్రపాణి రెడ్డి గారికి పనిచేయాలి ఆయన గెలిపించాలి అది ఒకటే కాన్సెప్ట్ నాది ఆయన గెలిపించాలా ఆయన ఎవ్వెల్లే చేయాలి మాకు అది కర్తవ్యంగా పెట్టుకున్నాం మన ఆ బ్యాచ్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు అన్నాను గెలిపించాలరా మనం అదే ఏమైనా కానీ జైలుకి పోని సావరి ఏమైంది చేయను వాళ్ళకి సరెండర్ కాకూడదు అట్లా నన్ను లోపల వస్తే ఊర్లో జనమత్ వచ్చి కూడా ఈ మధ్య కలవు ఇది ఇన్ని రోజులు ఏంటి నేను జనం వచ్చి ధర్నా చేసింది ఎలక్షన్లకు ముందు సార్ ముందు మొత్తం ఊరు ఊరు వచ్చి పడ్డాయి సార్ స్టేషన్లో మళ్ళీ నన్ను లోపల వేస్తే నైంటీ త్రీలో ఏదైతే అయిందో మళ్ళీ పోయిన ఎలక్షన్స్ కూడా జనం దాదాపు ఒక వెయ్యి రెండు వేల మంది వచ్చి స్టేషన్ చుట్టుముట్టుకున్నారు లోపల వేసి అడ్డం పండుకుని జైలు పంపిస్తుంటాను జర్జీ బెయిల్ ఇచ్చింది ఏమంటే బయటకు వచ్చేసి ఈ క్రమంలో వాళ్ళకి ఇంకా కక్ష కట్టుకున్నారు వీరికి మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉంది ఊర్లో మండలంలో కాబట్టి ఇది ఉన్నంతవరకు నాకు గెలవడు నేను మెజార్టీ రాదు అనేది కాన్సెప్ట్ తోటి వాళ్ళు ఎట్లయినా కొట్టేయాలని అన్నారు ఎట్లా తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఎంకటేని కొట్టేయాలని దీంట్లోంచి నా ఎంబడి తిరిగిన పిల్లలు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు బయటికి పోయినారు బయటికి పోయిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలల ముందు ఈ స్టేషన్ నన్ను అయినా మా హోటల్కి వచ్చారు పోలీసులు కూడా వచ్చారు వాళ్ళ మటి దాంట్లో ఏంటంటే జనంగా సోమడ సోమన్న అని ఒక పిల్లడు అన్నాడు అబ్బాయి మా పార్టీలో పనిచేసిండు ఆయన కూడా వాళ్ళు ఉన్నాడు నేను అదే సమయంలో ఆడ ఉన్నా హోటల్ కాడ వాళ్ళు వచ్చి అన్నా అంటే ఏం సోమన బాగుండవు అంటే ఈయన పలానా శేషండ మున్ననూరు అది ఏదైనా సరే మున్ననూరు కాబట్టి పక్కనే సరే అన్న చేయగలిగినాం మాట్లాడుకున్నాం నా సీసీ కెమెరాలో కూడా ఉంటుంది నా దగ్గర మాట్లాడుకున్నాం పో వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు పోలీసులు వచ్చింది కూడా చూపించవచ్చు నేను కలిసినాము అన్న ఏదైనా అన్నం తిన్నారు నేను డబ్బులు వదిలే సోమన్న డబ్బులు ఇస్తుంటే డబ్బులు వదిలే పోండి అని చెప్పిన ఒక రెండు వేల బిల్లు అయితే వద్దన్న డబ్బులు మీరు అని చెప్పిన నేను ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రితం కలిసి సరే ఎందుకు అని వాళ్ళతో తర్వాత ఇది ఒక ఫ్రీ ప్లాన్గా అది ఒకటి అడ్డం పెట్టుకొని నేను ఆయనకి ఏదో షెల్టర్ ఇచ్చినట్టు ఇదంతా క్రియేషన్ చేసి ఎట్లయినా కొట్టే నా నా దగ్గర తుపాకులు దొరికి నా ఇంటి మీద రైడ్ చేస్తే నాలుగు తుపాకులు టీవీ నైన్లో నాలుగు తుపాకులు దొరికినట్టు నాలుగు తుపాకులు నేను తీసుకుపోయి మళ్ళీ బొల్లవరంలో ఈ స్టేషన్లో షెల్టర్ ఇచ్చాడు బొల్లవరం అంటే అది మొత్తం మూమెంట్ ఇది సార్ అది నీలం రామ్ రామచంద్రయ్య ఊరు మొన్నటి ఊరు కూడా ఎలక్షన్లు జరిగాయి కదా ఆ ఊర్లో ఆ ఊ
అన్న శిల్పన్నకు ఫోన్ చేస్తే వద్దు నేను ఇంకటంటే ఇది కావాలని చేస్తారు అనే మీద నేను చూసుకుంటాను అంటే నేను ఇంటికి వచ్చేసాను సార్ ఇది స్టోరీ సార్ ఓకే సార్ నయం విషయం పక్కన పెడితే అందులో మీరు కుట్ర భాగం జరిగిందంటున్నారు అవును సార్ ఒకసారి మనం గత చరిత్రకు వెళ్తే మీరు ఎన్నిసార్లు దాడిని తప్పించుకున్నారు ఉంటారు సార్ ఒక పది 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 సార్లు ఉంటారు సార్ బాగా గుర్తుని దాడి చెప్పండి ఒకటి ఘట్టం ఉంది సార్ కొల్ గొల్లబుద్దారం ఒకటి ఉంది మహారాష్ట్రలో ఒకసారి హెలికాప్టర్తో దాడి చేసిండ్రు అక్కడ ఒకసారి తప్పించుకున్నారు సార్ అంటే ఏం జరిగింది హెలికాప్టర్ దాడి అంటే బాం బాంబింగ్ సార్ బాంబింగ్ నెక్స్ట్ ఫైరింగ్ చేశారు కింద నుంచి తెలుగు వారి ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉండబట్టే పార్టీ అక్కడ పట్టుకో కోల్పోతుందన్న వాదన వాస్తవం అక్కడ ఎక్కడ సార్ మహారాష్ట్ర లేదు సార్ అట్లే లేదు విషయం పాలసీ మేట సార్ ప్రజల్లోకి సంస్కరణలు అనేవి విపరీతంగా పోతున్నాయి ఈ ఎన్ఎక్సెల్ పార్టీలు దాన్ని అందుకోలేకపోతున్నాయి ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించలేకపోతున్నాయి అదే ఫెయిలూర్ స్టోరీ సార్ అంతే అంతే ఏ రే ఉద్దేశం లేదు ఏదైతే ప్రజలను కూడగట్టి ప్రజల సమస్యలను తీసుకుపోయే స్థాయిలో లేదు పార్టీ నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న సంస్కరణలు అన్నీ కూడా గవర్నమెంటే చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు పోలీసులు ఇంత ముందు లాగా లేకుండా ఇప్పుడు డిగ్రీలు అంత కానిస్టేబుల్ కూడా డిగ్రీ చదువుకుంటున్నారు సార్ మూర్ఖంగా ఎవరించట్లేదు ఎవరు రేర్ ఇంకా ఎవడో ఒక పనికి మాలలో ఉంటే తప్పక రేర్గా హింసించడం బాగా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది ఇప్పుడు ఫ్రెండ్లీ టైప్ కూడా పోలీసు రావడం ప్రజలు డైరెక్ట్ దబ్బం అంటే ఎవరు సార్ అంటే ఇప్పుడు భూస్వామ్య వ్యవస్థ డైరెక్ట్ ఊర్లో లేదు అదంతా బయటకు వచ్చి వస్తువుల మీద పడ్డది అంటే మనం తినే తిండి మీద వ్యాపారాల మీద పడ్డది అంటే ఇండైరెక్ట్ దోపిడి విధానం అనేది స్టార్ట్ అయింది డైరెక్ట్ ఇంతకుముందు అంటే జనంతో పని చేయించుకోవడం వాళ్ళకి సరిగ్గా కూలీ ఇవ్వకుండా ఆడవాళ్ళని హింసించడం మూవాళ్ళని హింసించడం ఇంటే డైరెక్ట్ దోపిడీ ఉండేది సార్ ఇప్పుడేందంటే ఈ దోపిడీ చిన్న స్థాయి ఇప్పుడు అప్పుడేం తక్కువ తక్కువ దోపిడీ ఉండేది ఇప్పుడు బట్టల మీద మన వస్తువుల మీద కాస్మెటిక్స్ మీద తినే తిండి మీద బట్ట మీద ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున అనమాట ఇది ఈ గ్లోబలైజేషన్ సిస్టంలో ఇది కూడా ఒక భూస్వామ్య వ్యవస్థ కూడా పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థగా మారిపోతుంది కాబట్టి ఆడంత దబా ఉండదు ప్రజలకు డైరెక్ట్గా ఒక భూస్వామ్య వాడు ఉండడు ఇప్పుడు ఏ కాడికి ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఎవరైతే నీకు మధ్యతర ఇతర రైతులు ధనిక రైతులు మాత్రమే నీకు శత్రులు అవుతారు ఈ మధ్యతర ఇతర రైతుల స్థాయి ఎంత ఒకరోజు ఒక సంవత్సరం పంట పండకపోతే వాడు ఆకలితాలు నోటిస్తాడు ధనిక రైతులు రెండు సంవత్సరాలు పండకపోతే ఆకలితాలు నోటిస్తాడు ఇది స్థితి సార్ ఇల్లు నీకు శత్రులు అవుతారు నేను అంటే ఇప్పుడు వద్దు మనకి ఏదైతే నీకు బాధస్వాములు కావాలో ఏదైతే ఇప్పుడు వద్దానికి సహకరించాలో వాళ్ళే నీకు శత్రులు అవుతారు నెక్స్ట్ కోర్లని ఎవరైతే బీదల కోసం మనం పనిచేస్తామో వాళ్ళని చంపబడతాం కాబట్టి ఈ పార్టీ కొలాప్స్ కావడానికి అదే ప్రధాన కాదు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నామో ఒక్క మనిషిని మనం ఒక బీదోని ఒక కుటుంబంలో ఒక మనిషిని చంపితే వాడి అక్క చెల్లి బావ బావరది వాడి కులం ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం వాడి భూగులేని చంపారా ఇవన్నీ ఇట్లాంటి ఒక పది మందిని చంపారు ఒక ఒక జిల్లా వ్యవస్థని నీకు ఓడిపోతాం ఒక జిల్లాలో నీకు సానుభూతి కోల్పోతాం అంటే ఇట్లాంటి స్థితి ఏర్పడింది ఒక భూస్వామిని ఒక దుర్మార్గుని యాక్షన్ చేసి చంపితే దాని ప్రభావం నీకు ఇమేజ్ వస్తుంది ఒక అమాయకుని బీదోని పోలీసులు కొట్టి కొట్టంగా వాడికి ఏదో ఒకటి చెప్పొస్తాడు ఆడ భయపడి వాడిని పట్టుకొని నువ్వు కోవట్లో దొంగాడి ఇప్పుడు ఎంత మనుషులే కదా సార్ ఆడలేదు రాయం కాదు కదా మనం మనుషులం కాబట్టి హింసించకుండా ఏదో ఒకటి అడుగుతారు వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది చెప్పినప్పుడు మంచి మంచి స్టేట్ లీడర్స్ సెంట్రల్ కమిటీలో కొడితే ఏదో ఒకటి చెప్తున్నారు మా ఊరు పావరుడు ఎందుకు చెప్పాడు సార్ కమిట్మెంట్ లేడు భార్య పిల్లలతో ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్పాడు అట్లాంటి వాడిని పట్టుకొని చంపుతుండే ఈ దీనివల్ల ఏమైందంటే పూర్తి పార్టీ పార్టీస్ కొలాప్స్ అయిపోతున్నాయి ఎవరైతే ఉద్యమం ఇది ప్రజా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఏదైతే ఈ వ్యవస్థలో పార్ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు ఏదైతే ఉందో ఈ వేదికలను వినియోగించుకోవట్లేదు సరే ఇంకా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న మంచిని వినియోగించుకోకుండా ఈ ఓన్లీ దానికి ఎగనిష్టమైన పద్ధతులు పోతున్నాం కాబట్టి ఫెయిలూరు సార్ ఈ ప్రజాస్వామ్యం నుండి అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడచ్చు మహిళలకు జరుగుతున్న న్యాయాల మీద వ్యతిరేకంగా పోరాడచ్చు ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా అమలు కావట్లేదని పోరాడు చేయొచ్చు అనేక సమస్యలు అంటే వేదికలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీలాగా అజ్ఞాతులకు వెళ్ళక్కలేదు అంటారు అవును సార్ వేదికలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీడియా ఉంది మీడియాలో కూడా ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం అయితే వాట్సాప్ పెడతారు వంద మందికి ఫేస్బుక్లలో ఇవన్నీ కూడా లక్షల మంది చూస్తారు లక్షల మంది ఒక సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ అవుతారు అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక కంఠం అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది దీన్ని వినియోగించుకోలేని స్థితి ఉంది సార్ పార్టీలది ఎందుకంటే ఒక ఉద్యమాన్ని మరి ఏదైతే నువ్వు సాధించాలనుకో దాన్ని ప్రజలకు ఏదైతే మేలు చేయాలనుకో ఈరోజు కూడా బానిస వస్తు ఉంది బానిస వస్తు ఉదాహరణ చెప్తా సార్ ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ లేబర్లు పనిచేస్తుంటారు లేడీస్ కానీ పురుషులు
తల్లిదండ్రులు వాడికి సరైన భూ బిడ్డ భోజనం పెట్టలేనప్పుడు వాడు ఎంత ఫీల్ డైలీ వాడు నరకాన్ని చూస్తుంటారు ఇది ఒక బానిస వ్యవస్థ సార్ ఎందుకంటే ఈ తారతమ్యాలు ఒకే ఉద్యోగం ఒక ఇంజనీరే ఇప్పుడు మా ఊర్లో ఉన్నాయి ఈ ఇంజనీర్లు సేమ్ ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్గా చదివింటారు కానీ ఒకటికేమో లక్ష రూపాయల జీతం వస్తుంటుంది ఒకటి పదివేలు జీతం వస్తుంటుంది అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ తేడా ఉంటుంది అవుట్ సోర్సింగ్లో ఇంజనీర్ చేస్తే పది పదహైదు వేలు గవర్నమెంట్లో ఇంజనీరింగ్ చేస్తే వాడికి లక్ష రూపాయలు ఈ ఈ తేడాలు కూడా అసమానతలే కదా సార్ ఏంటి అంటే ఖర్చులు వాడు తింటే భోజనం అదే వాడు కట్టుకునే బట్ట అదే వాడికి డైలీ మౌలిక వసతులుగా వాడికి కావాల్సింది వీడికి ఆర్థిక అసమానత పెరిగాయి అంటారు పెరిగాయి సార్ ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగినా కూడా దీన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలా దీని మీద ఎట్లాంటి ఫైట్ చేయాలనేది ఆలోచన ఉండాలి తప్పగా ఇది ఇప్పుడు ఏదో లోపలికి పోయి మనం ఏదో సాధిస్తామనేది కాదు సార్ ఎందుకంటే పోలీసులు ప్యూర్ పగడ్బంది ప్లాన్తో ఉన్నారు ఎల్ఐసి పాలసీని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు ప్రజల పట్ల వాళ్ళు సాధారణ ప్రజల పట్ల కూడా వాళ్ళు సైకలజిక ఒక ఆఫీసర్లు కూడా మంచి ఆఫీసర్లు వచ్చారు వాళ్ళ ఆలోచన అంతా కూడా ఇంత నష్టం ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించి ఎన్ని కింది వ్యవస్థను కూడా చిన్న తప్పులకు కూడా పనిష్మెంట్స్ ఇస్తారు కానిస్టేబుల్ కలిస్తేలు సీఏలు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లాంటి రైతుకు గిట్టుబాటు ధర లేదు ఇస్తున్నారు ఎక్కడ రైతులకు ఎక్కడ గిట్టుబాటు రైతు కరెక్ట్ బతికే స్థితి లేదు మెజార్టీ రైతులు రైతులు గిట్టుబాటు ధరల కోసం పోరాటం చేయి ఎక్కడైనా ఒక గిట్టుబాటు ధరల ఉద్యోగం చేశారని నాకు స్లేట్లు చేయలేదు ఇదేదో ఒక్క పత్రిక మనం మనల్ని మనం పోగుడుకుంటూ మనం చనిపోతాం మనిషి అన్నాడు కూడా చనిపోతాం అంటే పార్టీ విషయం పక్కన పెడితే ఫైనల్గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు బీలాగా గతంలో గ్రామంలో రౌడీల మీద పోరాటం చేయడానికి ఒక సంఘం పెట్టుకుని వెళ్ళారు అదే ప్రా సమస్య కానీ ఇప్పటికైనా ఎదురైతే మీలాగా తుపాకీ పట్టుకుని వెళ్ళమంటారా లేదా చాలా వేదికలు ఉన్నాయి మీరు అన్నట్లు కదా టెక్నాలజీ వేదిక ఉంది మీడియా ఉంది చాలా ఉంది ఇలాంటి వేదికల మీద పోరాటం చేయాలంటారా వేదికల మీదనే పోరాటం చేయాలి సార్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అన్నంత నిస్థాయి స్థితిలో పోలీస్ వ్యవస్థ లేదు ఇప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థ పవర్ఫుల్ పెరిగింది కానీ ఈ కింది స్థాయిలో ఉన్నపోతే పై స్థాయికి వెళ్ళాలి అనేక వేదికలు మీడియా వేదిక ఉంది మీడియా ముందుకు రావచ్చు మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కూడా సార్ ఈ పరిస్థితి ఉందని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ చాలా వేదికలు ఉన్నాయి వేదికలు అనేక వేదికలు ఉన్నాయి కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి అన్నింటిని కూడా మనం వినియోగించుకోవచ్చు సార్ అవేర్నెస్ కూడా ఇంతకుముందు లాగా ఇప్పుడు అవేర్నెస్ కూడా పెరిగింది హైకోర్టుకు పోవచ్చు జిల్లా కోర్టుకు పోవచ్చు సుప్రీం కోర్టు వరకు కూడా పోవచ్చు ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు తప్పుదారి పట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు నేను తప్పుదారి పట్టినాను నేను అనుకోవట్లేదు చెప్తాను దీన్ని మనం పాజిటివ్గా మన తల్లిదండ్రులతోటి భార్య బిడ్డలతో ఉంటుకుంటూ కూడా దీన్ని మనం అధిగమించవచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీడియా ఉంది కాబట్టి ఒక పొలిటికల్ రీడ్ ఒక తప్పు చేయాలన్నా ప్రజల మీద దుర్మార్గం చేయాలన్నా ఇప్పుడు భయపడతారు ఇంతకుముందు రాలేదు మాకు ఇంతకుముందు రిగ్గింగ్ చేసేవాళ్ళు రిగ్గింగ్ రాయాల్సి ఏమంటే రిగ్గింగు ఒక ఇదంతా వచ్చి గుంజుకొని ఇప్పుడు ఆ రిగ్గింగ్ సిస్టమ్ కూడా లేదు సార్ ఇప్పుడు మేము ఉన్నప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు రిగ్గింగ్ చేసేవాళ్ళు రిగ్గింగ్ ఎదుర్కోవడానికి కూడా ఒక టీం ఉండేది మాది నైంటీ వన్ ఎలక్షన్స్లో మేము ఏజెంట్ లేకపోతే రిగ్గింగ్ ఎదుర్కోవాలి మేము ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లేదు ఎక్కడ కూడా రిగ్గింగ్ చేసే స్థితి ఇలా ప్రజలను కోరగట్టుకొని ప్రజల స్టేట్ పాలసీ ఏంటంటే ఎంచుకున్న పార్టీ ప్రజలు కూడా ఆలోచించి ఓట్లు వేస్తున్నారు ఇంత ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది దాంతో ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే పెరిగిందో వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఆడ ఓటు వాళ్ళు ఇక్కడ బయట ఏం చేయాలి అక్కడ పోయినాక వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు ఓటు వేసుకొని బయటకు వస్తున్నారు కాబట్టి వ్యవస్థలో ఇంత మనం పోయి అడవిలో తుపాకు పెట్టుకుని ఇబ్బంది పడి అవి చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ అన్ని వేదికలను వాడుతుంది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న వేదికలను బలమైన వేదికలు ఉన్నాయి బలమైన సిస్టమ్ ఉంది ఈ సిస్టాన్ని మనం కరెక్ట్గా చేసుకోగలిగితే దీన్ని మించింది ఏం లేదు సార్ గ్రామాల సమస్యలు ఉన్నా లేదా మీకు ఇంకా వేరే సమస్యలు ఎదురైనా దానికి తుపాకీ పట్టుకుని అడవిలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు వెంకటరెడ్డి గారు దీనికి చాలా వేదిక ఉన్న వేదిక మీద పోరాటం చేయండి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోరాటం చేసి సాధించినట్టు వెంకటరెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఇది ఈ వారం వెంకటరెడ్డి గారితో ఎక్స్క్లూజ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం హలో దిస్ ఇస్ రేణు దేశాయి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నా పేరు తానేటి వనిత ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రై